Felicite Gracissima. Mite de historiografis grega. Heroin, Kreministrat, Akademikat, Pictorat. Botime pe para në gjuhën Shqipe me shkronja grege, libra, shkrime, poema, poezi. Mite de historiografis grege. Fjala në redaktorit. Arvanitët themeluesit e greqis sëre, mund të themi se në këtë rast kemi të bëjmë me një qasje gjithë përfshirëse në aspektin historik, politik, kulturor eti. Referencat e shumë të shkencore për qasjet krahasimtare, sintezat e qarta, analizat e hola, e bëjmë këtë liber të veçan. Në fakt, me anë të ti është arritur të rëzohet miti i greqis duke u përdorur fati tragik i arvanitazve si argument i fuqishëm shkencor. Të dhënat e shumë të historike, geografike, gjusore, kulturore, toponimike, letrare, politike eti, janë argumente sui generis. E para, libri për arvanitet është një qështje e paprekur në këtë mënyrë, si që ke trajtuar e ndërtuar, pra në totalitetin e saj historik, shkencor, politik, diplomatik dhe komptar. E dyta, libri karakterizohet nga shumë fakte, dëshmi, citate, libra, shkresa, raporte, deklarata eti, ashtu si që kërkon shkenca e historis, duke kryuar një mozaik sa të qartë, aq edhe të dhim shum për realitetin tragik të kësaj pjesët të popullit ton. E treta, krahas shumë fakteve, libri në shuan edhe qasja analitike, pra interpretimi tyre me logik shkencore, filozofike e politike, duke kryuar një imash të qartë për kontekstin e gjerave në kodhë dhe hapsirë. Kjo do të thotë se në njërën anë kemi të bëjmë me historinë si koncept shkencor, por në anën tjetër edhe me historinë si koncept politikë. E katërta, libri në fakt është demitizimi historis zyrtare e nacionaliste, ofron alternativën e domozdoshme të ledzimit dhe perceptimit të sëvërtetës. Në këtë mënyrë në del një libër pajsore human që nuk në zitu rejtje, por qëfton në tryezën e sëvërtetës historike për të i flakur dilemat, gënjeshtrat dhe manipulimet politike. Ahmed Selmani Parathania Në fillim të vitit 1993, gjithë qëndrimit tim në Greqi, pata mundësi për të umar me studimin e historis së arvanitazve. Në të vërtet, udhëtimin e pare bëra në mars të vitit 1991, kur gjithë rrugës për në gumenic, rastësisht i takova disa greg që e flisnin shumë mirë gjuhën Shqipe, por prania ime aty zgjati vetëm një javë. Pashkët e vitit 1993 i kalova në konicë ku qëndrova rreth një muaj. Dhe aty takova shumë grek, të cilët kishin prejardhje shqiptare, madje disa prej tyre i përkisnin besimit islam. Në këtë ras, u njoha edhe me trashëgimtarët e familjes së njohur Gjero Kastritet të Qërqis Topullit. Kjo familje shqiptare e besimit islam kishtë një kafene në qëndër të konicës. Pas kësaj, në majtë të poati viti, fati më hodhi edhe në Selanik, ku i kalova disa vite të jetësime, përkatsish deri më 2004. Por, gjithë një kam lëvizur duke i kërkuar shqiptarët e Greqis, nga ti qëroja në kufime Turqin, Athin, Halkid, Kostur, Folorin e kështu Meral. Në verë të vitit 1997, uri këtheva në Epir, në qytetin e Janinës, Konicës, Meqovës dhe në fshatrat e Sulit, Papingo, Zagoris, Eti. Gjatë kësaj kohë bisedova me shumë njërës të moshuar që e flisnin gjuhën Shqipe. Gjithashtu, blen të theksoj se të këta njërës vërejta t'i paret, gjuhën, zakonet e njashme me Shqiptarët. Gjatë bisedave me të arita të mësoj se shumë prej fshatrave në Epir dhe në Qamëri ua kanë dëruar emrat e tyre të vjetër me kuptim në gjuhën Shqipe, duke ua zëvendësuar me emra fetar ortodoks dhe të gjuhës greke. Një herazi mësova edhe faktin se, për arsye ekonomike, shumë familje që flisnin në vatër gjuhën Shqipe, kishin mërguar jashtë, si dhe në qytetet e mëdha të Greqis, duke mos u këthyrë më kurë në vendlindjet e tyre. Gjatë qëndrimit tim dymujor në Epir Shkova edhe të motel restoranti i dëgjuar Bura Zani, i cili gjendet afer kufirit greko-shqiptar në zonën e konicës me Leskovikun. Këtë motel restorant e kishtë një familje me origjin shqiptare. Në basë studimeve që bëra në Epir, vajta në zonat më të populuara me Arvanita si në Thiv, Kalkiv dhe Athin. Unjoha nga afer me antarët e kërësis së lidhje së Arvanitasve të Greqis si me studiuesin Aristid Kola, pedagogun Jorgo Miha, avokatin Jorgo Korizisi, Jorgo Gjeru, këngëtarin Thanasis Moraitin, aktoren Keti Papanika, Tasos Karandin, arqipesh kvinjoani Pavlos Apostolopulos si dhe shumë Arvanitas të tjerë. 
Këta njërez më ndimuan shumë për studimet e mija, pra duke më kryuar mundësin për të mbledhur shumë materiale historike, gjusore dhe kulturore për shqiptarët e Greqis. Kjo ishte një shtysë se më tejme që unë ta. Vashdoja rrugën e kërkimeve që kisha filuar, të cilat i konsideroja si shumë të rëndësishme për kombin shqiptar. Gjatë vizitës në muzeu në kërëngritjes greke të vitit 1821 në godinën e vjetër të kuvendit të Greqis, më habiti pamja e brendshme e këti muzeu dhe pikturat e heronjve të vitit 1821, të cilat rrueshin me haqë për kushtim. Në ndërtesën e kuvendit të vjetër të Greqis, e cila është këthyrë në muze, midis portreteve në piktur të heronjve Arvanitas të kërëngritjes greke të vitit 1821, gjendej edhe portreti i herojt komptar shqiptar, Gjergj Kastriotis Kënderbeu. Në këtë rast ja bëra pyetjen vetës, ku i kanë grekët herojnë të tyre. Kjo, përshkak se të gjitha ato piktura paracisnin vetëm figurat e heronjë dhe arvanitas, të cilët njën edhe sot dhe kësaj dite si për nga mbjemrat e tyre, nga origjina e familjeve nga vinin, ashtu edhe nga veshjet shqiptare. Një pasion i veçan, si dhe zbulimi i gjerave të rala historike për popullin shqiptar, më shtyu të uvëtoja drejt kufirit greko-turk, ku gjendën disa fshatra të banuara me popull si arvanitase. Në fshatin të qero të qytetit të Aleksandris, undesha me disa bashkë fshatar të fanë stilian nolit, të cilët, me një dashurit të madhe, filluan të më të regonin për prejardhjen e tyre shqiptare. Duke dëshmuar dhe duke folur me një admirim të veçan për familjen e fansë, nolit. Gjatë bisedës që bëra me plesht më të moshuar të fshatit, me të cilët kuptoeshim fare mirë në të njëtën gjuhë, ata vazhdonin të thoshin me ngulmim se të jesh nga fshati i fanë nolit, pa tjetër duhet të jesh edhe shqiptar dhe përsa i përket kësaj nuk ka asë një dyshim. Pohonin ata Pas i kuptuan se unë po meresha me studimin e arvanitasve të Greqis, më ulutën që të shkruaja një liber të veçan për ta. Në këtë mënyrë, ata më dhan edhe dokumente historike për familjen e nolit, për fshatrat arvanitasë që shtrieshin për rreth fshatit të tyre t'i qero, të cilët nga shteti grek ishin të pranuar si pakis shqiptare në Greqi me të drejta të mësimit të gjuës shqipe në shkolla. Mirë po, këto të drejta mbetën të njohura vetëm në letër në marveshjen e Lozanës. Duke e njohur mirë politikën greke, nuk presë ndo një përqapje për realizim e kësaj marveshjeje. Mirë po, ne me gjitha të shpresojmë që marveshja në fjalë do të bjerë në veshë të qeverisë së shtetit shqiptar për të ndërmarë ndo një masë për zbatimin e saj. Pas të gjitha atyre kërkimeve, filloj të më tërhishtë një ndjenje e brendshme, e cila më qonë të drejt atyre vendeve, ku gjendeshin arvanitasit. Dhe vendosja ime përfundimtare në Greqi u bënë së lanik, ku në mënyrë intensive ju përvesha punës, sidomos duke kërkuar në për arkiva për të zbuluar dokumente që lideshin me historinë e veprimtarist të advetarve të shuar shqiptar. Kështu, në njërën nga biblioteka të studimeve historike në Selanit, e gjitha gazetën Macedonia e Rej të 14 gushtit 1933, e cila përshkruan të me holësi. Brasjen e ishë krye ministrit shqiptar Hasan Prishtina Në artikullin e gazetës thuaj se Hasan Prishtina ishte pronari një pasurje të madhe në Selanik, si që ishte ndërtesa e madhe tre katëshe që sot përdoret si shkollet të verbëve dhe shurët me mecëve. Pikërisht, kjo objekt dikur i takon të familjes të ti. Në institutin e studimeve balkanike imza në Selanik gjeta një komplet albumi me fotografi të qetave shqiptare me kapedanët e tyre të kërëngritjes të turqve të rinjë, gjënë turqve, të vitit 1908. Në mesin e tyre dalova fotografi të më dha të kapedanëve shqiptarë si Qerqis Topoli, Adem Emini, Njazi Beu, Enver Beu dhe të ushtarve të tyre që morën pjesë në këtë kërëngritje. Aty gjeta edhe një fotografi të Ismail Qemal Vlonës, kur a i ishte diku rreth moshës 20 vjeqare. Për të hyrë në për këto biblioteka apo arkivat të institutive të tyre është shumë bështirë për shtetas jo grek, pa patur një autorizim nga autoritetet dhe kjo më bëri të ndodhen për para një dilemet të madhe. Këto dokumente historike me vlera kaq të më dha të një populli jo grek, ruen për të imbuluar për gjithmon pluri i haresës, Si përfundim nga të gjitha ato gjera të zbuluara që i përmendëm më lartë, përforcova mendimin se në shtetin grek gjendën dhe ruen me sekretin më të madhë dokumentet të vlerave të larta që kanë të bëjnë me historinë e ndryqme të shqiptarve dhe shqipëris në përshekuj. 
Ledzuesi në këtë liber do të mësoj për kërë ministrat e Greqis që ishin Arvanitas, për ndërtuesi në Akademis së Athines që ishte Arvanitas nga Voskopoja, Simon Sina, për Akademi këtë e tjerë, për piktoret e mëdhejnë të Greqis që vinin nga familjet Arvanitase. Po ashtu, a i do të ledzoj dokumentet të rala historike që tregojnë lidhjet e drejt për drejta vëllazërore të Arvanitasve me Shqiptarët dhe Shqiprin e sotme. Duhet thënë se në këtë liber nuk përfshien të gjitha trevat e greqisë së sotme që banohen me Arvanitas apo grek me rënjë shqiptare. Nuk e kemi përfshir as pakicën shqiptare në epirë qamëri, folorin, kostur, të greqisë së veriut, të cilët një eshin zyrtarisht si pakicë shqiptare. Pra, është një liber që kërësisht siel të dhëna për një pjesë të grekve me origjin shqiptare, të cilët e quajnë vetën zotër të greqis e që i përkasin besimit ortodoks dhe që sot me fanatizëm e ruajnë ndërgjegjen greke. Kjo ndodhë për shumë arsye, si që është racizmi shtetëror, dhuna psikike, vrasjet, burgosjet e të tjerë. Shkaktar që unë filova të merem me historinë e shqiptarve të greqis është miku imi paharuar, Aristid Kola, i cili më dhuroj një pjesë të arkivit të ti pak ko para se të vdiste. A i nuk nguron të asë njëherë të më dëgjon të sa herë që e merja në telefon duke më këshiluar për shumë gjëra. A i kishtë një arkiv me libra, revista, broshura që flisnin për historinë e shqiptarve të greqis. Si kur të jeton të edhe disa vite i madhi Aristid Kola. Do të kishim bërë shumë pun të mira për të dalë në pah e vërteta e shqiptarve të Greqis, por edhe miti i kërë ngritjes të vitit 1821. Pasi mëra në dorë kjo arkiv, këshilën e vyrë ma dha historiani nga qamëria Ibrahim Daud Bejdeshati Hoxha, i cili më tha, Gjalosh, ke dy rrugë, e paracoj në ambasadën greke, e ata do të shpërblejnë mirë me miliona dhrahmi por më te i këtë arkiv do të agroposin 7 pash 9 dhe, ose mund të i përkthesh e të i botosh në shtypin shqiptar. Unë zgjodha rrugën e rezikshme që të vazhdoja për të dalë në drit historia e vërtet e shqiptarve të greqis, por që realisht jam duke e paguar shtrejnë. Një mirë njohje e falenderim të veçan dhe kam për profesorin e gjuës dhe të letërsis shqiptare, poetin, shkrymtarin e njohër foto malo, i cili më kanë dimuar me përkthimet në filimin e botimeve të këtyre materialeve. Foto malo i përket pakicës greke që jeto në Shqipëri, por që është një luftar e mbrojtës i paches dhe i misis së sinqert greko-shqiptare. Dua të falenderoj edhe publicistin e njohër nga Kosova, Skënder Blakaj, i cili më latër hapsirën që këto shkrymet e i botoj e gjatë viteve 2000-2010 në revistën ekskluzive dhe më vonë Albanica, të cilën e drejton të aji. Pjesa më e madhe e këti libri, që nga viti 2004 ka qëndruar e arkivuar si pasoj e pamundësis për të obotuar, por, si që thot një fjallë e urth, më mirë vonë se kur. Sepse ndërkohë e pasurova edhe më tej me të dhëna të rëndësishme lidhur me kontributin e arvanitasve në themelimin e greqisë së re. Autori Abstrakti Shumica e pjesve që e përbëjnë këtë libër janë shkruar gjatë kohës kur kam jetuar në greqi. Në të vërtet, ishin ato reportaje rreth jetës dhe ndihmesës e arvanitasve, por gjithmon duke u përpjekur të nzirja citimet dhe burimet prej nga i merja materialet. Gjatë qëndrimit tim në Greqi në periudën 1993-2004 më udha mundësia të meresha veç mas me studimin e historisë së arvanitasve të Greqisë. Pa dyshim, kanë qënë drejtuesit e lidhje së arvanitasve të Greqis, Aristid Kola, Jorgo Miha e Kosta Kazaci, ata që më kanë dimuar për të njohër në thelb që është jenë arvanitase. Pra, ishim pikërisht këta intelektual arvanitas që me i tregonin vendet ku jetonin dhe si ndaheshin në disa pjesë vendbanimet në Greqi ku banonin Greket me rënjë shqiptare. Një, arvanitasit që njën si themelues të greqis sëre, dy, shqiptarët e trakës greke, pjesa më e madhe e të cilve kanë ardhur si popull si e shkëmbyr me marveshjen e Lozanës dhe janë njohër dikur si pakis komptare shqiptare, tre. Shqiptarët që banojnë nga kosturi, folorina e deri në periferit të Selanikut, katër, shqiptarët e epirit që njën me emrin qam dhe pjesa që i përkiste besimit islam e cila është masakruar dhe përndjekur me metoda genocid më një mije në të qindë dhe dyzet dhe katër, një mije në të qindë dhe dyzet dhe pesë. Në Greqi ka edhe shqiptar të fesë islame, sunit dhe bektashin, të cilët në në trysnin e asimilimit, ende për rezistojnë. Këta gjendën në grupet të vogla dhe për fatin e tyre më shumë për kujdeset Turqia se sa Shqipëria. 
Qëllimi i këti libri është që të e disa aspekte dhe dokumente historike në pikat e shkurtra lidur me kontributin e shqiptarve, të cilët njën me emrin Arvanitas për themelimin e Greqisë së re. Arvanitasit dhe në dimes në të gjitha fushat e jetës së Greqisë që në kryen gritjen e vitit 1821 me heroin si Kolokotroni, Boçard, Gjavelasit, Andruqo, Miauli, Karajskaqi eti. Kretarët e kre ministrat si Joani Kapodistria, Miauli, Kryeziu, Kundurioti, Pangalos eti, ata që e themeluan Akademin e Shkencave të Athines, ata që bën darjen e kishës autocefale ortodokse të Greqis nga Patriarkana e Stambolit, pastaj piktoret me fam butërore, Arvanitasit si Eleni Bukura, Niko. Haji Qirja Kogjika, Niko Egonopulos, nobelisti Odise e Lytis, për të vazhduar me aktorët e njohër të kinematografis botërore dhe artist të Greqis, Irena Papas, Melina Merkuri, Elila Beti, Haris Aleksiu, Keti Papanika, Eti. Jan Morea që francezët e njinin si Jean Moreas, Joani Papadiamantopulos, i cili është themeluesi i simbolizmit frances dhe regjisori i njohër i kinemas franceze, Costa Gavras, Eti, të cilët janë Arvanitas. Po ashtu, edhe kërë përshkopi i Greqis, Indiri Kristodhulos, 1939-2008, me emër të lindur Kristo para shefedhis, por edhe kërë përshkopi. I sotë mjëromenos, me emrin e lindjes, Joani Lapi, janë nga familje Arvanitasë. Pra, një pjesë mirë e këti libri është monografi e shkurtër për herojnë, kërë ministrat, akademikët, piktorët, etje. Kuptohet që në suazat të këti libri apo edhe të djetë librave të tjerë nëse do të ishkruanim, nuk do të mund të përmblidhe i kontributi i arvanitasve për Greqin, sepse rënjët e tyre janë shumë të vjetra e të thela. Brenda librit në fjalë kemi siel fakte se si gjua Shqipe është shkruar me shkronja që sot njën si të gjuas Greke, në botimin e teksteve Shqipe, në librat, revistat dhe gazetat e shekullit gjyq që botoheshin në Greqi. Kjo të regon se shkrimi i gjuës Shqipe nuk ishte i panjohur për Arvanitasit dhe për Grekët. Ledzuesi do të njët edhe me thirjen e Arvanitasve të Athines drejtuar arbërve për një bashkim me Greqin më një 1899, kunder për Andoris Osmane. Kjo thirje ka qenë një thik pas shpine për Shqiptarët jashtë Greqis, duke marë për asysh veprimet Greke për të realizuar ëndrën e megali ides në dëmë të trojeve Shqiptarë. Për këtë liber i kemi shfrydzuar botimet e lidhjes së arvanitasve të Greqis, si kalendarët e përvitshëm, revistën besa, librat e ndryshëm eti. Shumica e bibliografis është në bështetur të gazetat, revistat dhe librat e autorve grej. Krahas kësaj i kemi përzgjedhur edhe mendimet e shumë profesorve të historisë së Greqis, të cilët nuk i mbështesin mitet që mësohen në përshkollat greke por që i kanë shprejur mendimet e tyre shkencore për legjendat e vitit 1821, si dhe të vërtetën për 400 vitet të sklavëris së gregve në nësundimin Osman, për shkollat legale në përandorin Osmane dhe zhvillimin që kishtë e Greqia në këtë ko, për mitin e festës së 25 marsit, mitin e ngritjes së flamurit greg nga peshkopi i batrës, Gjermanos, si dhe të vërtetën se kushe nisi e kushe që liroj Greqin. Ishin tri fuqit dhe më dha, Rusia, Britania e madhe dhe Franca, që për interesat e tyre në zitën kërë ngritjen e vitit 1821 dhe luftuan për pavarsin e Greqis. Pa më bështetjen financiare dhe ushtarake të fuqive të më dha, Greqia do të kishtë një fatë kretësisht tjetër, do shta ende do të ishte pjesë të Turqis, për shkak të grindjes dhe luftës së brendshme për pushtet në vitet e para të pavarsis së saj. Kemi siel edhe disa shënime interesante nga vullnetarët e huaj që vajtën për të ndimuar kërën gritjen, të cilët ndeshën jo grekët e lash për të cilët kishin ledzuar në për libra, për njërës që flisnin vetëm Shqip, Romiot dhe Vlev. Këta të huaj, me anë të shënimeve në form të ditarve, të regojnë për jetën e banorve të Athinas, si dhe të shumë ishyve që ishin me Shqiptarë. Thjesht është një liber që nuk është shkruar për propagandë politike, asë për të hedhur balë në bitë vërtetën e kërë ngritje së vitit 1821, asë kunder personaliteteve dhe institucioneve të Greqis, por kërë e këput për të thënë dhe. Mbrojtur të vërtetën që njërzimi duhet të mësoj pa ndikime emocionale dhe interesa politike. Mardhënjet greko-shqiptare kanë njohër misi të sinqert vetëm në kohën kur Greqia drejtoj nga presidenti dhe generali Arvanitas Theodor Pangalos, 1925-1926, kur u shpërbën të gjitha organizatat anti-shqiptare greke që kishin për synim aneksimin e jugut të Shqipëris. 
Në fillim të vitit 1980 ka pasur për pjekje nga Arvanitasit për të ngritur ura të një misie të vërtet greko-shqiptare, por këto janë shembur nga vetë Greqia, e cila ende e mban në fuqi ligjin e luftës që më një 1920, një absurditet ky kur e mendon se jemi në shekullin që gjej dhe të dy vendet janë antare të NATO-s. Qështja e Arvanitasve nuk është thjesht një qështje historike. Grecia pa tjetër duhet të njohë pakicën komptare Arvanitase, ashtu si kurse Italia që i njëf pakicat historike arbëreshe, greke eti, duke u përkujdesur që gjuha, traditat, zakonet e tyre të ruen e të mos të zhduken, sepse, nëse ndodh një gjë e tjil, atëher do të vdes një pjesë e historisë së lavdishme e popullit grek. Të gjithë dashamirët dhe dashakeqët duhet të kuptojnë se asnje e keqe nuk i vjen ndokujt nga vetë njoja dhe krenaria e liqme për ruajtjen e vlerave tradicionale të kulturës dhe gjuës shqipe të arvanitve, por edhe të pakicave të tjera që jetojnë të fshehura në Greqi. Tani ka ardhur koha që historianët në përgjithsi, sidomos ata që ndërtojnë dhe mbështesin mite, në këtë rast historiografia e Greqis duhet të janalizoj keq kuptimet dhe realitetet e gabuara duke u qliruar edhe vetë nga e kaluara që ka shumë mos përputhje midis historisë shkencore me atë që e mësojnë në shkollat shtetërore. Si gjdel nga konstatimet e shumë studiuesve, historianve, publicistve, gazetarve greke të huaj, por edhe nga konstatimi unë, pjesa më e madhe e historiografisë greke, e cila aty ku e shë se kriteri etnik nuk i leverdisë, e fshë ose e fshin për të ndërtuar pa kritere rëfimin komptar që më shumë nuk i shërben të ardhë mes afadjat të greqistë. Historiografia greke dhe e Balkanit kanë nevoj për rishikime, për të mos thënë edhe për të uri shkruar. Libri Arvanitasit, themeluesit e Greqis së rej vjen për të uar i kujtuat grekve të sotëm, një përbërje të popullësis me Shqiptar, Romios, Vle, Turq, Rom, Slav, Hebrejn, se ishin pikërisht Shqiptarët, trimëria dhe etja e tyre për liri që i asolën lirin Greqis. Pra ndaj Greqia nuk mund të jetë një vënd i mbyllur për të drejtat e njëriu. Libri që mbani në duar nuk është një libër që i ka thënë të gjitha gjërat për Arvanitasit, por është një udhërë fyës i kujtesës se Arvanitasit ishin, janë dhe do jenë në atë pjesë të tokës e lashtë të tyre e cila njëjet me emrin Greqi. Hyrje Arvanitë quen banorët e Greqis që e ruajnë në kujtesë krenarin për të parë të tyre të cilët janë me origjin shqiptare, që adhe u i tyre mëngë quaj arbëri e që sot njëjet me emrin Shqipëri që e flasin gjuhën Shqipe në vatër që i ruajnë akoma zakonet, doket, këngët e vjetra shqiptare. Gjatë shekullit gjëjgje, por edhe në filim të shekullit gjëgje, studiuesit grek si Amiljarakis, Melambrinidis, P. Kupitoris, Dër. Paskalis, por edhe në dokumentet zyrtare, kur bëhet fjalë për arvanitasit, zakonisht përdorin termin shqiptar, qithashtu përdoret dhe termi shqiptarët e kryshter, termat arvanitis, arvanitikos, arvanitia, përdoren në gjuhën populore si për shembul në fjallet e urta për të identifikuar Arvanitasit e Greqis. Ral përdoret shpreja Arvanitis ose Albanitis në dokumentet e periudës së kërën gritjes greke. Termat turko-shqiptar, Arvanitiko-turq, janë përdoru për të përshkruar muslimanët shqiptar, të cilët jetonin në Shqipëri ose morën pjesë në bastisjet, të cilat u pasuan nga Orlofika Orlov. Lëvizja greke për pavarësi e cila ishte nëzitur nga rusët kunder Osmanve gjatë luftës rusoturke, 1768-1774, por edhe më vonë si pjestar të ushtris Osmane. Ali Pashës, eti një. Si pas disa studiuesve dhe historianve që janë marë me këtë qështje, arvanitët janë vendosur në Greqi rrëth shekullit GI duke u shpërngullur nga arbëria. Në të vërtet, kur erdhen arvanitët në Greqi, Pse quen Arvanit dhe jo Helenas? Cili është vendi i tyre ham? Pse në familje flasin një gjuh jo greke? Këto janë disa nga pyetjet që e torturojnë zemrën, shpirtin dhe mendjen e qdo Arvanitit të Greqis 2. Se kur erdhen Arvanitasit në Greqi, ende nuk mund të jepet një përgjigje e sakë për fundimtare. Po ashtu, nuk djetë me saktësi asë nume i popullësis së sot me greke me rënjë Arvanitasë. Me gjitha të disa studiues Arvanitas dhe të huaj kanë shkruar që numri i njerëzve me rënjë Arvanitase në Greqi është rreth 3 milion 3. Nga një regjistrim që është bërë vite më. Par, ka dalë se elementi Arvanit përbën 25% të gjithë popullit 4 të sotën Grek, Greqia ka rreth 11 milion banor. Jorgo Miha deklaron se Arvanitasit janë bi 3 milion e gjysmë 5. 
i pari që ndërmori një regjistrim të përgjithshëm të vendbanimeve të arvanitasve ishte Athanasios së cingu, por që puna e ti mbeti e mbyllur në sirtar për të obotuar vetëm gjysëm shekulli pas vdekjes e ti, më 1916. I dyti ishte Gjergjos Nakraja, i cili i përmblodhi në harta të gjitha informacionet që kishte koleksionuar, përveç të tjerash edhe për fshatrat Arvanitas e 7. Pra, si që thamë dhe më lartë, Arvanitasit e Greqis, si pas disa studimeve të huaja dhe shqiptare, janë njohër në Greqi rrëth shekullit që i i. Por të këti mendimi nuk janë shumë historian dhe studiues të tjerë, të cilët mendojnë se rënjët shqiptare në Greqi janë më të hershme, pra që në kohën antike. Duk e studiuar gjuhën e vjetër të veprave të Homerit, Iliada dhe Odiseja, do të ndeshin në fjallë të pastra Shqipe. Bje fjalla, emrat e përëndive të Olimpit shpjegohen vetëm në gjuhën Shqipe. Platoni dhe Herodoti përmendin në veprat e tyre se grekët e lasht i morën përëndit dhe tyre prej pelazgëve. Si pas disa shkenstarve, kjo teori mbështetet në faktin se shumë emrat të përëndive antike, si pësër. Zeusi, Nemesisi dhe Rea mund të shpjegohen me prejardhjen e tyre prej fjalve zë, nëm dhe rej të gjuhës Shqipe, gjë që të shtyn të besosh se Arvanitasit kanë qënë gjithë një në Greqin e lasht. Emri Arvanitas rjedh nga fjale Arbana, e cila rjedh nga Arban Arbërës, njëri që e punon tokën. Shqiptarët para historik, nga njërzit që umorën me letërsi, dituri dhe fe, që eshin i lirë dhe më vonë, Alban. Ndërkaq, këta i lirë dhe Alban vetë quen Arbër, Arbanitas, Arbëresh, Shqiptar. Dhe atë dhe unë e tyre e quenin Arbana, Arbëri, Shqipëri. Pra ata kur nuk e kanë quajtur atë dhe unë e tyre i liri dhe Albani. Geografi i lash Klaud Ptolemeu, 90-160 pas Krishtit, teritorin midis Dursit dhe Dibrës e quajti për her të par Albani, dhe kjo popull si u quajt Albanian nga autorët latin të kohës të edhe. Bota përëndimore vazhdoj të apërdor të emërtimin Albania, qëtë periudës 150 vjeqare të kryqëzatave 1996-1208, ku durë si u bëporti. Kërësor dhe rruga Egnatia u bështegu kërësor për mes Shqipëris qëndrore, që të nëzirte në Stambol dhe më tutje në Lindje nënë. Në filim të shekullit gji, normanet në këngën e Rolandit në gjuhën frënge, krahinën nga durë si në vlorë e quanin Albana 10 por atëherë pëse Arvanitasit nuk e quen vetë në tyre Shqiptar ose Alban, por vetë quen Arvanitas. Emri Shqiptar njët rrëth vitit 1600 pas Krishtit dhe kështu Arvanitasit e Greqis dhe të Aziz së Vogël. Gjithmon janë quajtur kështu nga njerëzit që e shkruanin historin dhe letërsin me shkronja të cilat njën si të gregve. Në këtë kontekst Arnaut, Arnavut u quajtën nga autorët e historis dhe të letërsis së botës Arabe dhe të gjitha ata shqiptarë që u larguen në bazë vdekjes së skënderbeut e këndej për në Italinë e jugut, e quen vetën arbëresh. Në basë e emërtimi Arbani duhet të jeti vjetër një loj me emërtimin Alban, mirë po dalimi që ndronë në faktin se si në thërisnin popujt e ndryshëm. Po të shohim qytetet e vjetra Pelazde dhe Ilire, ato janë ndërtuar pranë lumenjve, duke qenë afer tokave pjellore, pra afer arave. Do me thënë është fjallë që e mërton njerëzit të cilët e punonin tokën, arbërsit. Në gjuhën greke arbanët quen arvanitas, sepse grekët shkronjën bëta alfabetit latin e ledzojnë vë, pra njëri atë dheut, arvana në gjuhën greke. Turqit, arvanitasit e aziz së vogël i quen arnaut ose arnavud, që rjedh nga fjallë arvanin. Kurse arvanitasit ortodoks të Stambolit dhe të Egyptit i quen greqi që arvanitasit arbëreshët janë quajtur edhe me fjallën greqi, kemi faktët të vërteta dhe të gjalla si pësër. Një qytes e banuar me arbëresh hora e arbëreshëve në Palermo. Kjo qytes shumë vite më par, në për librat zyrtar të shtetit italian, shënoj pjana dhe i greci, por më vonë u shënua me saktësi pjana degli albanesi. Dhe një qytes tjetër e banuar me arbëresh në avello të italis njëtë sot me emrin greqi. Studimet për arvanitasit e Greqis nga autorët shqiptar janë shumë të pakta. Thjesht akademikët shqiptar nuk janë marë shumë me arvanitasit, prandaj sot në mungojnë dokumentet me vlera të mëdha historike për kombin shqiptar. Po kështu, shumë studiues të Institutit Albanologik të Tiranës dhe ati të Prishtinës, kur kanë shkruar për historinë e shqiptarve të Greqis, si dhe për mardhenjet shqiptaro greke, kanë bërë shumë gabime apo shtrembërime historike. 
Në fakt, studiuesit e Institutit Albanologik të Tiranës që nga viti 1950 dhe deri më sot, kur kanë shkruar për mardhënjet shqiptaro-greke, kanë qenë të ndikuar nga politika shtetërore e diktaturës komuniste. Ndërsa studiuesit e Institutit Albanologik të Prishtinës deri në vitin 2000 kanë qenë në shtypjen dhe ndikimin serb për të mos e shkruar. Historin e vërtet shqiptaro-greke Kështu janë bërsh të rëmbërime dhe gabime për të shkruar historin e vërtet të shqiptarve në Greqi. Disa historian grek, europian dhe shqiptar, shumë prej figurave të ndritura heroike, politike dhe kulturore arvanitase na i paracesin si minoritar grek, ose, si që u përqen vetë grekve, si vorjo e pyriol. Termi grek piksëpari ka një domethënje politike, për arsye se për her të par në përmjet revolucionit bëhet bartës i emërtimit të një grupi më të gjerë, i cili kërkon në rënjet e veta në lashtë si, në greqin e lashtë në rastin konkret, si edhe në domethënje që e ka marrë ky term ndërko në Europën për ndimore një mbëdhjet. Fuqit e mëdha europiane e shfridzuan kërë ngritjen e vitit 1821 duke i quajtur pjesmarësit e saj me emrin e përbashkët grek për të realizuar greqin politike. Pra, të gjithë kërë ngritësit e vitit 1821, Arvanitas, Romaikos, Vla, Bulgar, Slav, Eti, pas kryimit të mbretëris dhe shtetit grek në mënyrë të barabart morën emrin e përbashkët politik komptar grek. Në shekullin zvi dhe në filim të shekullit gjri që vetë grekët para përqenin të quëshin Romej dhe gjuhën e tyre Romaikis. Rigas Ferreus, 1757-1798, në poemën e ti këngë kushtrimi, në një vargë të saj shkruan në gjuhën greke, o 12 bulgar edhe shqiptar, armen edhe grek, arab. Pra, në poemën e Rigas Ferreusit grekët e sotëm një eshin si Romej, ndërsa shqiptarët si Arvanitas. Kisha ortodokse, në një ridikcionin e një patriarku e të një klerit të lartë kërësisht grek, kishtë zënë vënd në të gjitha anët dhe për andoris. Deri vonë në shekullin gjëjgjë, në të gjitha komunikimet diplomatike dhe gazetat për ndimore, të kryshteret ortodoks jo greqisht folës përmendeshin me emrin les grecë, sepse identifikoheshin si pjestar të kishës ortodokse e jo të grupit komptar të veçanë. Që është me madhja, greqisht folësit vendas e quanin vetën ose të kryshter, kristianoj, ose romej, romjoj, ose grek, grejkoj. Vetëm në fund të këti shekulli gjej që fjalla Helen, Elnes, zuri vënd me shpejtësi për sëri pasi nuk ishte përdoru në praktik për një kohë të gjatë 13. Êshtë e vërtet që arvanitasit ortodoks u përplasën disa herë me arvanitasit musliman duke luftuar kunder njëri tjetrit, pra ishte kjo një luft fetare midis tyre. Fatkejsisht, arvanitasit ortodoks i luftonin arvanitasit musliman, si kur ata të ishin Osman dhe jo arvanitas. Dhe anas jeltas. Arvanitasit musliman i luftonin arvanitasit ortodoks, si kur të ishin grek dhe jo arvanitas 14. Politikanët arvanitas ortodoks të shekullit gjëjqë kanë menduar që arbëria dhe greqia të jenë të bashkuara në një federat mbretërore greko, shqiptare. Ata besonin në këtë ide duke unë bështetur në mendimin historiko, shkencor se grekët janë ardhës në Balkan dhe gjuha e arbrit para se të shkruaj me shkronja latine, më për para është shkruar me shkronjat që sot njën si greke. Për këtë ka shumë faktë shkencore. Vlen të përmendim mumje në Zagrebit Në muzën komptar të Zagrebit në korik të vitit 1862 udhurua një mumje nga trashëgimtarët e kroatit Michael de Baric, dhe tyra e fundit e të cilit ishte si drejtor i arkivit të kancelaris mbretërore në oborin Hungares. Mumia gjendet në pavionin e arkeologisë së Egyptit, ku foma e një gruaj e të rej rreth të tri djetave, e njohër si agramer mumia në bibliografin për ndimore, prej emrit të vjetër të ati qyteti Gjerman, trupi i balsamosur është Alkmena, për grejkët nëna e herkulit dhe mbështjel me fasho linoje pesë mbëdhjetë. Profesori Heinrich Karl Brooks zbuloj që ana e brendshme e saj ishte e shënuar me një shkrim krejt të panjohur për të gjashtë mbëdhjet. Por studiuesi grek me origin shqiptare Nikos Tylo, mbas 30 vite studimi pretendon se mbi shkrimi i mumjes mund të jetë në gjuhën shqipe me shkronjat që njën si të grekve të sotëm. A i ka botuar edhe një liber shkencor ku hedhë idenë se egzistojnë mbi shkrime në gjuhën shqipe 500 vjetë para kryshtit. 
pas këtyre zbulimeve dhe mendimeve të dhëna se na mbetet as gjë tjetër përveç se të përkulemi për para fakteve historike dhe shkencore të cilat pa dyshim të shmojnë qartë se gadishulli Balkanit në lashtë si është banuar vetëm nga Shqiptarët dhe të tjeret grekët e slavët kanë ardhur më vonë. Kurveli par Arvanitasit Shqiptarët e Greqis Arvanitasit e Greqis nuk janë ardhës dhe nuk janë asë pakis. Ata kanë qënë dhe janë ende në Greqi. Valtë të tjera dyndjesht të mëdha të arbanve që ka pasur në drejtim të Greqis gjithë shekujve i vi, cizi, cizvi dhe që i njohim në nga disa historian, nuk janë asë gjë tjetër. Përveç se shpërnguljet të disa princave arban të veriut në drejtim të jogut, për shkak të pushtimit të tokave të tyre në veri të arbanis nga slavët dhe më vond edhe nga osmanët. Fluksi i pari dyndjeve zuri vend rrëdh viteve 1350 dhe 1450, kur të ftuar nga princat dhe sovranët Bizantin, Katalanët, Fiorentinët dhe Venecianët u vendosën në krahina të shkretuara dhe më pak të populuara të Greqis qëndrore dhe jugore. Disa studiues mendojnë se ishim pikërisht për bërjet e garnizoneve ushtarake në krahin, të cilat kanë kontribuar në fluksin e shpërnguljes. Këto të fundit kanë vazhduar më pas në periudhën Osmane, jo vetëm me kolonët kristian, por edhe me ata musliman nga hapsira për andorake. Kjo lëvizje dhe të vazhdojnë të gjithë tër shekullit gjëjgjë dhe gjithë djetë vjeqarit të partë të shekullit gjëgjë, kur një numër i konsideruashën të kryshterës shqiptarë u vendosën në shtetin grekë, kërësisht në disa krahina ku një e Shqipja 17. Arbanët që i lanë tokat e tyre në verit të arbëris si në Sloveni, Kroacije deri në Kosovë, kur zbritën në drejtim të Greqisë së sotme, nuk u pritën me luft nga popullësia e atjeshme. Kjo të regon se ata zbritën nga veriu në jug të vëlezërit e tyre Arbanitas, të cilët jetonin në trojet e veta mira vjeqare. Me emrin Arbanitas kuptojmë vendësit në Greqi që janë pjesë të gjakut të shprishur nga trungu shqiptarë. Nga mesi i shekë Gjëjgjë, prania e arvanitasve ishte bërë aqë problem serios për ata që po kryonin mitin komptar grek, sa që Konstantinos Paparigopulos, 1815-1891, i cilësuar si baba i historiografis komptare greke, pas ju detyrua të apranon të realitetin arvanitas, më 1854 i këshiloj edhe masat për të përbaluar këtë, dy fise e banojnë greqin, a i grek e a i shqiptar. Por fisi shqiptarë për bënë komë më vete? Një dhe vetëm një element komëtarë ka ky fisë gjuhën, por edhe kjo po humë gradualisht prej vrullit pushtuës të greqizimit të të mbëdhjet. Arvanitasit me reshin me bujësi dhe blektori, ndërsa ata që banonin në ishvit si Egina, Hidra, Speces, Eti, pra ishvit e gjirit Saronikut, ishin të njohër për traditën e tyre detare dhe trektare. Ata daloeshin për ndërshmërin, besën, por edhe për kokëfortësin dhe mbretësin e tyre. Nga shekulli gjëjqë dhe deri më sot, zonat me popull si arvanite kanë rënë ndjeshëm, gjuha e cila flitej është në rezik të shdukjes, dhe përqëndrimi popullsis në qytete ka bërë që shumë të largohen nga fshatrat në të mbëdhjet. Në librin, albumi që të aubriandit është botuar një gravur që paracet një vajzë shqiptare me shkrimtarin e shuar frances, franqojsren që të aubriandit. Gravura ilustron shkrimin me titull Qate Aubriand i sëmur të një shqiptar, Qate Aubriand Malade Qes Un Albanais, një zedh. Autori përshkruan se si undodhë aty me vajzën shqiptare. Midis të tjerave Qate Aubriand tregon se një dit gushti të vitit 1806 ishte me ethe dhe dëtyrohet të kaloj mbërmjen në familjen e një shqiptari që banon të në periferit të Athinas. Të nesërmen, kur zgjohet, she vajzën e mikpritësit shqiptar, një vajzë shumë të bukur, që i shërbente për të kaluar ethet. Pikërisht këtë qast e kam përjetësuar në artë piktori stil që ka bërë vizatimin dhe monin që ka gëdhendur gravuren. Êshtë kryim i bukur që shprej respektin e shqiptares ndaj shkrymtarit të shuar dhe vlerësimin e këti gjesti nga vetë shkrymtari si dhe të dy artistët francesë. Arvanitasit e lindur në Greqi nuk e haruan as gjuhën, as traditat, as edhe detyrat kundrejt adheut mëng, arbëris, por njëherësh ata nuk lanë as gjë pa bërë që të tregohen bi të denjë të Republikës së Greqis. Kretari i lidhjes e arvanitasve të Greqis, Jorgo Miha, për ardhjen e arvanitasve në këtë vend dhe të shprejë i kështu, arvanitasit duhet të theksojmë këtë, hapën gjoksin dhe i pranuan të gjitha ata që erdhen nga anët e tjera të përandorisë. Ata që erdhen pas për qudi pyesin, si u gjendën arvanitasit këtu. Dëgjohen zëra të qmendurish në këtë venë.
duhet me Safiri Nikoqirin, si ndodhë këj fundit këto. 21. Studiuesi Vangel Lapi, autori disa librave për Arvanitasit, do të shprejë kështu, një dit në shkollë, në orën e mësimit të historisë, Mora gudzimin dhe pyeta mësuesin se përse në liber nuk shkruan se ata që i solën lirin greqis janë arvanitas. Për gjigja që mora, ishin dy shuplaka të rufeshme të pashëqëruara me as një fjalë. Ky ishte lëndimi i dytë i cili dalën nga dalë në shpirtin tim po filon të të kryon të një plagë 22. Studiuesi Niko Stylos do të shkruan të, me gjithë kërkesat e repta dhe predikimet e mësuesve të ndryshëm, që fëmijet nuk duhet të flasin gjuhë tjetër, përveç asaj të shkollës, duke na thënë me përbuzje se gjuhët vlahe arvanite janë romake, prinderit na e mësuan gjuhën e tyre. Ishte interesant se ata që e flisnin gjuhën populore greke, nuk i epnin rëndësi termit Elinas dhe Elenika, greqisht, e në vënd të tyre për dornin fjallet rome e romake, ndërko që neve na thonin juna në junanistan, dhe thoshin se romakët janë grek dhe arvanitasit janë shqiptarin. Vetëm ne u thoshim atyre grek, por midis tyre vlejt dhe arvanitasit ngulmonin se ishin banorët më të lasht të ati vendi 23. Arvanitasit janë një realitet në shtetin grek. Ata kanë luftuar në kërëngritin greke të vitit 1821 bashk me të tjerët si Romiosit, Vlejth, Slavët, Britanikët, Rusët, Francezët, Italianët, kunder Osmanve, për kryimin e shtetit grek. Arvanitët e quajnë vetën e tyre zotër të greqis. Kryuesit e shëqëris greke që në tre arvanitas nga fshati arvanitohori, Pano Joani, Nikol Kristianika, Janaq Adhami. Kërë ministri i pari shtetit grek ishte një arvanit me origjin nga Gjiro Kastra dhe quë i janë i Kapodistria, 1776-1831, i cili ishte birësuar në Korfus nga familja e dëgjuar Kapodistria. Vet janë i Kapodistria ishte djali i andon gjikës nga Gjiro Kastra që kishte mërguar në ishullin e Korfuzit 24. Arvanitasve u takojnë dheri mëj lartë që të ja silnin kurorën e greqis në bretit të sajot tonë, sepse të tre antarët e komisionit që u dërguan ishin Arvanitasit Andrea Miauli, Kos, Kicho, Boçari dhe Dimitr Plaputa. Në vitin 1832 ata u dhëtuan në mynit të Gjermanis për të ja vën kurorën e mbretëris greke, Otonit, djalit të dytë të mbretit të Bavaris, Ludovikut të par 25. Arvanitët sot i gjenë në majen më të lartë të shtetit grek. Duke filuar që nga herojnë të kërën gritjes për pavarësi të vitit 1821, diku rreth 20 kërën ministrat të greqis kanë qenë me origjin shqiptare, shumë mushtarak të lartë, politikan në nivellet të tjera eti. Ishin Arvanitas Duke qenë të lidur me pjesën tjetër të populatës, ata dhanë ndimes në themelimin dhe vullosje në shtetit grek. Kërë ministri i dëgjuar i viteve 1920, Elefterios Venizelos ishte me origjin Arvanite, i lindur në fshatin Arvanitas Lakonia 26. Nga gjiri i racës Arvanitas e dolen edhe kërëtar të Republikës Greke, si Pavlo Kundurioti, Teodoros Pangalos, Aleksandr Zaimi Eti. Historiania e njohur Greke prof. Dure Maria e thimi u shkruan, gjuha Arvanita se ishte gjuha që e flisnin kunduri toti, kërë ministri i Greqis, Bubulina, Boçari, Suliotët, Karajskaci, Andruqosi, Miauli, Kryeziu dhe. Shumë luftëtar të kërë ngritjes. Me Arvanita si të Greg nuk në ndan asgjë, ishin ortodoks dhe dy gjuhësh, flisnin Greqish dhe Shqip dhe kontributi i tyre në kërë ngritje në vitit 1821 ishte shumë do me thënës pasi shteti grek u themelua në bazë fetare. Nëse nuk do të kishtë qenë ashtu, me siguri nuk do të ishte kryuar një shtet grek në viti 1830. 27. Lojrat olimpike të greqis janë rinjallur nga shqiptari Vangel Shapa, i cili u linë në viti 1800 në fshatin e Labov të rethit të Gjiro Kastrës. Në vitin 1859, kë shqiptar nga Labova, pra Vangel Shapa, hodhe idejnë për zhvillimin e lojrave olimbike dhe ishte financuesi i tyre në atë viti 28. Jan Morea, të cilin francezët e njinin si, Jean Moreas, Joani Papa Diamantopoulos dhe i cili është themeluesi i simbolizmit frances, u linë në pril të vitit 1856 në lagjen plaka të Athinas. A i ishte me rënjë shqiptare si nga e ama, ashtu edhe nga jati. Në kulmin e lavdis së ti në Paris, Moreas i deklaron të biografit Byvansk, 
unë kam qënë gjithë një njëre e belë. Në venat e mi arjetë gjak të lefti. Në fakt, unë nuk i përkas racës greke dhe besoj se nuk kam e përfajsuas të lojtë tonë. Familia jonë fisnike është me origin nga e piri. Ajo quet papa Diamantopoulos bje mërdisi i zgjatur në mënyrë komike, por besoj se do të thotë Diamant dhe papa të më tërë. Që ka pasur një brift në familjen tonë dhe Poulos është si që është pra pashtesa viqë në gjuhët slave. Para persekutimeve të Osmanve, ne kemi emigruar nga troje tona bashkë me familje të tjera në Peloponez apo në More, si që i themi ne në filimin e shekullit. Pra ndaj edhe vjen emri Morea, të cilin ne e adoptuam. Gjyshi im dhe vëla i ti janë shuar në luftën për pavarësi. Nuk dua të imbur bëmat e tyre, por mjafton të them se kjo familje kanë zjerë shumë herojnë. Baba i mjeton të në Athin, në rethin e princit Bavares, mbretit o ton, të cilin e solën fuqit dhe më dha. Dhe pikërisht në këtë kol nisi rebelimi im 29. Ka shumë të dhena për janë morja që e tregojnë originën shqiptare nga nëna me rënjë nga ishulli i hidrës dhe nga babaj nga e piri, më saktësisht me rënjë filimisht në Margarit, Margalic, të qamëris. Shqiptar ishte edhe janë i banka, 1814, 1895, ba mirësi madhë që i dhuroj greqis shumë pasuri. Kjo u linë më 1814 në Korqë. Janë i banka e migroj në moshën 19 vjeqare në Greqi, e mëtej në kajro të Egyptit, ku u përfshi në kolonin Shqiptar, që ishin me origin nga Korqa. Jani Banka i dhuroj Greqis Fondacionin Banka që sot ka në zotërim hotelet Aleksandr Banka e shumë ndërtesa në sheshin omonia në Athin, pa folur për financimet bamirëse për spitalet dhe shkollat. Jani Banka financoj. Edhe shumë aktivitete për qytetin e ti të korqës, jetimore dhe gjimnazin Banka 30. Ne vitin 1901, Gazeta Amerikanën The Journal Junior Minneapolis, në një artikull të saj shkruan të se në fshatin Salesi, i cilin do dhe i 12 milje larga thinës, asnjë nuk di qoftë edhe një fjallë greke, por flasin vetëm shqip. Për banorët e këti fshati gjuha greke konsiderohet si gjuhë e huaj. Si pas shkrimit të korespondentës së gazetës, në këtë fshat ishte emëruar një mësues grek, por fëmijet nuk dinin as një fjale greqisht dhe kjoj fundit i dërgon letër ministris greke që të i dërgon të një përkëthyës për të nëzjere nga situata 31. Fshatit Salesi emri ju ndëruar në vitin 1927 në Avlona. Francesi Rene Pinon, më 1913, do shkruan të për herojnë të kërën gritjes greke të vitit 1821, su liotët, kolokotroni, kundurioti, e shumë të tjerë ishin shqiptar 32. Piktori më i madhë grek, akademiku Niko Hadjiqirja Kogjika, ishte Arvanitas. Po kështu, kemi edhe figurat të larta në vitet 1980-2004 në jetën politike shëqërore të shtetit grek si që ishte peshkopi i Korintit, urat Pandelimon Karanikolasi 33, i cili deklaronte që ishte Arvanitas, ish Ministria e Kulturës, Artistja e Madhe, Merlina Mërkuri, pasta ish Ministri i Ashtëm dhe ish Kryetari i Republikës Greke, Karolos Papulias ishte me origin shqiptare. Baba Gjyshi i ti quaj Suleiman dhe ka qenë musliman me origin nga qamëria. Pasi u këthyën në ortodoks, ata u shpërngullën në voshtin, e cila sot quet Pogoniani. Edhe ish ministri i ashtëm dhe i kulturës, ish zëvëkryë ministri të dorës Pangalos, po ashtu është Arvanitas. A i kur nuk e mohoj për jardjen e ti etnike. Gjithashtu, politikania e një urë Dora Bakojani është me origin Arvanitas e nga nëna e nga babaj. E ëma e saj quaj Marika Mikotaci dhe është Arvanitas e me rënjë nga Lamia, e cila një kosisht është edhe kushërir me Arvanitasin të Doros Pangalos. Marika Mikotacis 34 është gruaja e ish kërë ministrit të Greqis, Konstantinos Mikotacis dhe nëna e kërë ministrit Qyriakos Mikotacis, gjyshja e kërëtarit të bashkisë së Athinës, Kosta Bakojani. Pra, dinastia e politikës greke Mikotacis dhe Bakojani janë me rënjë Arvanitasë. Kërë e peshkopi i kishës ortodokse greke, Jeromenos, me emrin e lindjes Joani Lapi, është Arvanitas nga Beotia 35. Dhe pikërisht kërë klerik i lartë e pranon me krenari se është Arvanitas dhe e fletë shumë mirë gjuhën Shqipe. 
Njërin nga murgjit e njohër në Greqi i quajtur plaku në ktario 1930-2017, jep të dhëna interesante duke shkuar fare qartë se shumë shëjntor që publikisht njën si Greg. Në të vërtet janë Arvanitas Shqiptar, si që janë Patriarku Istanbolit 1486-1488. 1497, 1498, Shënni Fobë, Kryepeshkopi i Athinas, 1998, 2008, Kristodhulos, 1939, 2008, me emrin e lindjes Kristo për Ashefedhis, është Arvanitas nga fshati Megalo Zalufi, i Trakis Turke. Këta u vendosën në Trakin Greke më 1923, ku e themeluan fshatin Nea Himonio, këto të dhëna plaku në ektario i botoj në revistën ortodokse të rëmujore Theodromia, të torë djetor 200.936. Regjisori njohër i kinemas franceze, Costa Gavras është Arvanitas, i cili është lindur më 1933 në Glika Nero, të Atikës. Në një emision të emetuar në kanalin e televizionit shtetëror në atë, më 3 janar të vitit 2011 a i deklaroj, mendoj se Greqia është kryuar gjithmon nga Shqiptarët, Turqit dhe njërës nga vendet e tjera. Nuk mendoj se jemi grek të lash me gjak të pastër. Êshtë dhe papranu është me të thuash këtë. 37. Basilis Rafaelidis, 1934-2000, gazetar, shkrymtar, kritik i kinematografis, në një shkrym të ti botuar më 1987, shkruan. Përse nuk na mësuan në shkollë se shteti Ali Pashës ishte grek? Përse na efshejnë se kryetari i parë dhe i dytë i Republikës Greke, kemi parasysh dy kunduriotides, ishin Arvanitas? Përse nuk na thanë që Mjauli, Bubulina dhe një shumis heronjsh të kërëngritjes greke ishin Arvanitas? Përse heshtim ka shumë për faktin se grupi i fshatrave të quajtër suli ishin fshatra shqiptar edhe se njëri nga boqarët, i cili naturisht ishte Arvanitas e përpiloj fjallorin greqisht shqip, cila është nevoja shëqërore për të pasur një fjallor të til. Përse në geografi nuk përmendet se thiva është një qytet po thuaj se tërsisht Arvanitësh dhe se shumica e fshatrave të misologjit të atikës janë fshatra Arvanitësh. Përse vlath, Arvanitasit, Slavët, Pomakët, Turqit, Armenet dhe Hebrejnë që jetojnë në këtë vend, vazhdojnë të ndjenë si të huaj në një vend që është edhe i tyre, cili politikan i menqër ua bëri dhurat Turqit e Trakis atyre të Turqis. Pra, askush nuk e ka kuptuar kur se të gjitha etnit që bashkjetonin në shtetin grek, ishin vetëm grek në thelb, rënjësisht dhe absolutisht jo me marveshje dhe me dhenje të shtetsis. Për pyetjet e mësipërme dhe shumë të tjera të njashme, as një përgjigje logike dhe shkencore nuk mund të jepet nëse nuk pranojmë që grekët ishin në antikitet dhe vazhdojnë të jenë edhe sot shumë më tej për sot një popull shumë kombësh. 38. Por, në të vërtet, Arvanitasit përqmohen në librat shkolor zyrtar grek, kur thuet se ata ishin kunder kryimit të shtetit grek, ose kur thuet se janë Turko Alvani 39, se janë Shërgjin Eti. Në librat e historisë zyrtare greke nuk përmendet fare fakti se herojnë të kërëngritjes greke të vitit 1820 dhe një ishin Arvanitas dhe jo grek, ashtu si që është në fakt historia e vërtet. Ironia e fatit është me këto libra, se në basi shkruajnë se Arvanitasit janë të pakt, të këqin, pa ndo një kontribut për shtetin grek, në fund shtojnë edhe këtë, Arvanitasit janë grek, Arvanitasit janë dygjuash që dikur jetonin në Shqipëri, etje. Por këto nuk janë argumente shkencore 20. Arvanitasit u lartësuan gjatë kërëngritjes të vitit 1821. Ata morën armët në dorë dhe anjetën e tyre për të ja siel lirin greqis, e cila ishte slave për 400 vjetë me rallë. Dhe në gjithë shka që u shkrua për ta, askun nuk përmendet origjina e tyre harvanite. Thjesht i përmendin ata si general e si admiral, shkruajnë për kanarin, karajskacin, miaulin, bubulinen, marko boqarin dhe shumë të tjerë, por as një fjallë e vetme nuk gjendet e shkruar ku do të thuaj se ata ishin me rënjë harvanite. Në një kohë kër ata kishin për gjuhë të mëmës të tyre gjuhën Arvanite. Ata që në njërë ndorë kishin penën dhe në tjetërën dy fekun, nuk dinin të lëshonin për atje ku së duaj. 
dhe nuk mjaftoj e gjithë kjo, por kur vendi e fitoj lirin, kryua një klim e cila i përflis të arvanitasit si njërës nga shtresat e një kategorie të ullet, të trash e budalejn, të cilët vlenin vetëm për qobej një punëtor krau 21. Jakob Filip Falmerajer më një 1836 shkruan, revolucioni për pavarësin e Greqis ishte një revolucion shqiptar dhe jo grek 22. E vërteta për Arvanitasit është ndryshe nga ajo që thuet në librat shkolor grej. Sot këta herojnë Arvanitas të kërën gritje së vitit 1821 e ndryqojnë historinë e pavarësis së shtetit grej. Emrat e tyre i ndesh kudo në greqi, rrugët, shkollat, sheshet eti, imbajnë emrat e herojnë dhe Arvanitas të kërën gritje së vitit 1821. Pa Arvanitët nuk ka greqi dhe pa greqi nuk ka Arvanit ka thënë Aristid Kola 23. Jorgo Marun nga më një 1979 do të shkruante, vendin më të madhë në panteonin e herojnëve të kërëngritjes për pavarësin e vendit ton, e kanë zënë figurat mitike Arvanitase. Arvanitas janë suljotët, hidrojt, speciotët dhe dërve në horët. Arvanitas ishte andruqos dhe i biri, luani Odisea, nga fshati Livandes i Atalantisit. Arvanitas ishin grivët, kunduriotët, plaputët, gurasit, nikitarasit. Arvanit janë edhe Marko Boqari, Gjevelejt, Mjaulisi, Kryezotët, figura legendare nga speca, bubulina jonë. Arvanitas ishte dhe luftari i mrekullu e shëmi hasjasit, meleti Vasiliu Hajimeletis, jani Hajimeletis të Elefsinas, skurtiotët, kryemadhët, qyrqiotët, davaritët. Mitro Leka nga menidhi dhe këtenatësët nga agjos anargjiris. Arvanitas ishte edhe vasoja që erdi nga mali i zi që të lufton të për revolucionin. Arvanitas ishte edhe kapedani ekonomu që bëri të ngrijet hidra, sahturët, meksët, botashët, gjikët, nikët kryezit. Sa do që të përpichet dikush, është pa mundur të aplëtsoj një katolog të til të sakrificave, të nderit dhe të trimëris Arvanitas e 24. Publicisti dhe shkrymtari Nikos dhimu për pranin e arvanitasve dhe kontributin e tyre do shprejet, kur në shekullin e gji i Greqia qëndrore ishte e zbrazur nga populata, për shkak të epidemive, luftërave, piratëve, shqiptarët, që më vonë i quaj të marvanitas, erdhen dhe kolonizuan atikën, Peloponezin verior, ishuj të gjirit Saronik, si dhe pjesë të tjera të Greqis. Ata luftuan me ne në kërë ngritjen e vitit 1821 dhe ishin kërë komandantët tanë më trima. Bëni një udhëtim në Pedjoto Areos dhe ndodhje në Athin e planifikuar për nderimin e heronjve të kërë ngritje së vitit 1821 për të parë se sa shumë heronj kanë emra shqiptar. Dhe ne mund të i kemi ndryshuar emrat e vendeve që kam mësuar unë si fëmi, bojati, kjurka, lopsi, krekuqi, vende që banoheshin nga arvanitasit, por disa vende na kanë shpëtuar, aeroporti unë na e kujton kërë komandantin e madhë, kërë generalin e venedikut, bue shpata 25. Gjithashtu duat të njoftoj studiuesit, historianet dhe ledzuesit e thjesht për të ubërë ndreqja e një gabimi të madhë për shpjegimin e fjales arvanin. Nga sa kam ledzuar librat të ndryshëm të studiuesve, shkrymtarve të huaj dhe atyre shqiptar, kam vëngre se gabojnë rënd kur në librat e tyre arvanitasit në gjuhën Shqipe i quajnë arvanitas dhe arbëror. Mendimi im është që kur flitet dhe shkruet në për libra në gjuhën Shqipe, fjale arvanit, arvanitika në të vërtet në gjuhën Shqipe për këthejet shqiptar dhe gjuha Shqipe. Në gjuhën italiane, fjale arvanit shkruet albanezi dhe në gjuhën angleze shkruet albanian. Pra Arvanit, Arnaut, Arnavut, Albanezi, Albanian e mërtohet populli shqiptar i djeshëm dhe i sotëm në librat e autorve në gjuhën greke, turke, italiane dhe angleze. Ndoshta dikuit do të i duket se unë po gaboj. Por mendimi im është i bazuar në fjalorët greqisht shqip dhe shqip greqisht të autorve grej. Shto njeri, po të ledzoj fjalorin më të thjesht, do të vërej se fjale Arvanitas për këthejet si shqiptar. Në fjallorin më të madhë greqisht Shqip, të cilin e ka përpiluar ish profesori i gjuës greke në Universitetin e Tiranës, Niko Gjini, do të i vërejmë fjallet. Greqisht Shqip Arvanitaci, Shqiptar i vogël Arvanitika, gjua Shqipe Arvaniti, Shqiptar. Pra këto mund të i ledzoni në fjallorin e prof. Niko Gjini, botimi Universitetit të Janinës 26. 
ndërkaq, autori tjetër grek, Konstantinos Papafili, i cili po ashtu ka bërë dy fjallor të mëdhejnë greqisht Shqip dhe Shqip greqisht, fjallin Arvanitas në fjallorin e ti greqisht Shqip e përkëthen si arbërësh 27. Po ky autor në fjallorin Shqip greqisht, fjallin Shqiptar e përkëthen në gjuhën greke si Arvanitas 28. Në gjuhën zyrtare të shtetit italian, fjallin arbërësh nuk e njohen, por arbërëshët e sotëm që i thërasim në Shqiptarët, italianët i quajnë me të drejt albanezi, e që në gjuhën Shqipe përkthejet Shqiptar. Mendoj se gabimi që është bërë deri më sot nga studiuesit dhe shkrymtarët e ndryshëm, është se arvanitasit në gjuhën Shqipe i thërasim dhe e shkruajnë arvanitas dhe arbëror, kjo nuk është bërë me qëlim, por për të bërë dalimet se për cilën pjesë të popullit Shqiptar bëhet fjallë. Që e vërteta të mbetet e tjil, si dhe historia të quet histori e vërtet, nuk duhet të shtrembërohen faktet e së vërtetës. Tani ka ardhur koha të bëhen ndryshimet të tjera të rëndësishme për historinë e gjerë të shqiptarve, me qëlim që ajo të mbetet histori në kuptimin e plot të kësaj fjale. Edhe unë në këtë liber, po e bëj këtë gabim me vetë dje, që shqiptarët e greqis të sheku dhe të më pashëm, po i quaj në gjuhën shqipe pa të drejt arvanitas. Natyrisht, këtë po e bëj me qëlimin e mirë, që ledzuesi i thjesht të kuptoj se kjë liber i kushtohet kërë këput historisë së shqiptarve të greqis të cilët njën me emrin arvanitas, dhe jo për shqiptarët e greqis që njëshin si pakis komptare, si në greqin e veriut nga kosturi e deri në trakën greke, si dhe në qamëri që pjesa muslimane më masakrua e u përzu me genocid nga ushtria greke e des e udhequr nga Napoleon Zerva në vitet 1924. 1925. Shqiptarët, Arvanitët dhe Arnautët janë i njëti popull. Gjuhën Shqipe e flisë të raca e Shqiptarëve, Arvanitasve dhe Arnautëve, të quajtur për gjithë pjesën që mbulon të krahinat e Shqipëris dhe Ishma Qedonis, Iliria dhe Epiri 29. Rëndësia e gjuhës Arvanitasët Shqipe Vetëm dy gjuhë janë autoktone dhe të mëdha, greqishtja dhe shqipja, e para ardhur nga erësira e gjane dhe e shkruar në përgamene në letër, e dyta kaluruar në binatën të lasgjike e gdendur në gurë, në gjak dhe në shpirtra për pes vjetë. Populata Arvanita se dalon nga të tjerat që e përbëjnë shtetin grek. Arvanita si të dalojnë për nga dasmat e tyre, nga mënyra e varimit të njeriut, nga veshja e grave, nga karakteri i veçan, nga fustanela e tyre, të cilën grekët e kam përvecuar si veshjen e tyre komptare, nga mbjemrat të cilët shumica e fiseve Arvanita se i kanë me fjalë në gjuhën Shqipe. Por, gjithsesi, dalimi kërësor mbetet gjuha e tyre që e flasim brenda rethit familjar. Në shekujt e më parshëm gjuha Arvanita se nuk shkruaj, dhe, si e tjil, ajo nuk e përbën të gjuhën e shkollimin. Dhe kjo do të thotë se atë e flisni njerëzit e pashkolluar, thjesht ishte gjuhë e jetës së përdiqme. Në këtë kuptim gjuha Arvanita se ishte gjuhë populore dhe jo gjuhë letrare e fetare. Kështu njerëzit e diturisë dhe të letërsisë e quanin atë si gjuhë barbare. Të gjithë arvanitasit që umorën me shkrime e përdorën alfabetin grek për të shkruar në gjuhën e tyre. Në për manastirët e vjetra ka libra me përmbajtje fetare në gjuhën arvanitasën, por me alfabetin e sotëm grek. Gjuha arvanitasën duke mos që në shkruar, në basën mund të rëzikoj e të hum të gjatë kohës, dhe qanërisht mund të i hum të originalitetin dhe emocionet shpirtërore. Pra ndaj kjo popull kryoj një nullat, këngët e trimave dhe vajet. Arvanitasit janë gjakushyësit e të gjitha luftrave qërimtare në Balkan e më gjerë. Njëra nga mënyrat e ruajtje së gjuhës Arvanitasë është pikërisht kënga. Shumë gjarje të përdiqme dhe historike u përcollën brez pas brezi në përmjet këngës populore si Me që nuk dim të shkruajm, mjaftojmi me të folur. Me këng dhe me vajet kujtesa jone kështu ruhet. Asë kush nesh nuk din të të shkruante, por i bëm këngë dhe u ruajtën goja goja deri më sot. Kujtesa jo në gjallë në betë. Një tjetër këngë është edhe kjo si që vion. Arvanitasit këndojnë gjuhën e tyre mos harojnë shiko atë plakun si këndojnë edhe gjaku si i qarkullon. Goj më goj ruajt jeta me këngët e vërteta. Arvanitasi nuk di të shkruaj, por me këngë di të ruaj. Po ashtu, në një tjetër këngë arvanitase, ata thonë. Gjuha jonë vetëm thuet nuk e lanë që të shkruet bëm këngë këshilat e urta që të mos harohet gjuha. Pa dyshim, vargjet e këtyre këngëve të regojnë fare qartë dhembje në arvanitasve për gjuhën e tyre amtare, por edhe se si uruajt gjuha në një farë mënyre. 
në vitet e para të kryimit të shtetit grek një Gjerman, Miki Grecis, i quajtur Teodor Reinhold, u mor me studimin e gjuës Arvanitase, të cilën edhe e mësoj gjatë qëndrimit të ti shumë vjeqar në Greci 51. Reinhold shërbeu në flotën të tare greke, ku arriti deri në gradën e kuremjekut. Aty e mësoj gjuhën Arvanitase, që në atë kohë ishte gjuha e kuvendeve në flotën të tare greke, deri në kohën e admiralit të madhë të luftrave balkanike, Arvanitasit Pavlo Kundurioti, kretari Republikës të Greqis në vitin 1923, i cili në shëqërin e ti të ngush fliste vetëm në gjuhën Arvanitase. Regulloria e pare flotës dhe tare greke është shkruar në gjuhën Arvanitase. Naturisht që shumica e grekve nuk duan të abesojnë këtë të vërtet. Në veprën e ti, Pelas Gjishtja në nocetës Pelas Gica, që u botua në Athin më 1855, Teodor Reinhold gjuhën Arvanite e quen në gjuha e flotës, dhe këtë titull e mban kapituli i pari librit të ti 52. Në veprën e si përpërmendur për mblidhet edhe fjallori i vogël, të cilit janë referuar po thuaj se të gjithë gjuhtarët e Europian të cilët u morën me gjuhën Arvanitase Shqipe. Gjuha Arvanitase nuk kishte alfabetin e vetë të veçan, por a i që donë të tashkruante, duhet të përdor të alfabetin e greqishtes, ashtu si që bënë kundurjotidhët dhe ali pashtë të pelena, apo me latinishten, si që ndothe me tekste të klerikve katolik të Shqipëris së veriut dhe të Italis. Lordi Bajron e përdori alfabetin angles për të ishkruar tri këngët Arvanitase në veprën e ti, Child Harold së 53. Në periudhën para kërë ngritje së vitit 1821 kemi disa përpjekje për të bërë leksikografin në gjuhës Arvanitase. Më e rëndësishmja nga këto përpjekje ishte ajo e heroj të kërë ngritjes Marco Bocari, i cili më shtysën ndoshta të pukvilit, konsulit frances në janin, hartoj fjallorin e romeishtes, greqishtes dhe arvanitishtes, shqipes, së thjesh, 54. Para këti fjallori, gjithë shekullit zvi ishte botuar fjallori të regjuash greqisht të romanisht Shqipi Teodor Kavaliotit më 1770, i cili kishte 1170 fjallë. Ky fjallori quajtur protopiria u botua në filim në Voskopoj më 1760 dhe më 1770 në Venedik 55. Disa vite më vonë kemi dhe fjallorin katër gjuësht të Daniel Mihal Voskopojarit në filim të shekullit gjyqë me të katrën gjuhë bulgarishtën 56. Fjallori i Daniel Mihal Voskopojarit kishtë 1072 fjallë dhe u botua më 1802 në Venedik, ndërka që vëri botua 3 herë brenda 8 viteve. Këta fjallor mund të kenë shërbyrë për biseda ndërmjet pjestarve të popujve të Balkanit që bashkjetonin në shumë krahina të Greqisë së veriut. Kurse në Greqin e Jugut nuk ishte e nevojshme për derisa këtu Greqishtja quaj nga shumica e popullit si gjuhë e aristokracis, dërsa arvanitishtja si gjuhë e popullit në përdorim të përdiqëm. Kjo është arsyja e parë që nuk kemi asnjë përpjekje për hartimin e një fjallori Greqisht arvanitika në vitet para kërë ngritje së vitit 1821. Pas kësaj kërë ngritje, përpjekje të shtetit zyrtar grek për të zëvëndësuar gjuhën arvanitase me greqishten, përbën një tjetër arsye negative. Blersimet e të rritsinve të revolucionit dhe ato të europianve ishin se në brezin e ardhshëm, pas kërë ngritje së vitit 1821, arvanitishtja do të zëvëndësoj krejtësisht nga greqishtja. Përfundimisht, arvanitishtja po reziston deri në ditët tona, me gjithë përpjekjet zyrtare dhe jo zyrtare për shdukje në saj nga ana e shtetit dhe kishës ortodokse autocefale greke. Me shpaljen e greqis si mbretëri më 1832 në sundimin e mbretit o ton, erdhen edhe shumë studiues të huaj me besimin se ata do të i gjenin gjurmët dhe popullsin e grekve të lash, por në të vërtet. Ata në qdo cep të greqis së sapo shpalur si mbretëri, ndeshën që shumica dërmuese e banorve flisnin vetëm gjuhën Shqipe. Arkeologu Gjerman Filogrek Ludig Ross, 1806-1859, i cili erdi në greqi për të marë për si për drejtimin e shërbimit arkeologjik, si dhe drejtorin e arkeologjis greke në Universitetin e Athinas duke par numrin dhe shtrirën e popullsis Arvanitase, shënon të ishgënyrë në vitin 1832 duke thënë, isha me të vërtet në një tokë greke. Mes grek është? Në të vërtet, jo. Shkëmbi ishveshër i hidrës, ishull, ishuj të afërt si speca, poros, kastri dhe kranidi ishin pushtuar për e shqiptarve Arvanitas 57. 
archeologu Frances Edmund about 1828-1885, i cili e toj dy vjet në Greqi, më 1855 shkruante, vet Athina, kur u themelua. Ishte vesë se një fshat shqiptarsh, qdo natë kur përëndon djeli, takon për edhe Athinas shëqëri shqiptarsh që këthejen me gratë dhe tyre nga punët e fushës 58. Historiani skocës George Finley, 1799-1875, i cili gjysme në jetës të ti e kaloj në Athin dhe e njohë këtë vend, ashtë sa shumë pak njërës e njohin. Do të shkruan të më 1861, në Marathon, në Platës, në Leukter, në Salamin, në Mandini, i Reolimbi nuk banojnë më grek, por Shqiptar. Ende dhe në Athin, e cila është tashme një qerek shekulli kërë qyteti mbretërisë së Greqis, dikush i dëgjon fëmijet që luajnë në rrug afërthisionit dhe portës a Adrianit, duke folur në gjuhën Shqipe 59. Rëdh viteve 1820-1890 vërejet fenomeni i revolucionit të pikpamjes për gjuhën Arvanitase. Atë ko u shkruan edhe vejprat më të rëndësishme rëdh gjuhës Arvanitase dhe kulturës që pasyrojë në përmjetësaj. Nismëtar janë intelektualet shqiptar Thimi Mitko, Kostandin Kristoforidi, Jani Vreto, Vëlezërit Frasheri Eti, por edhe Arvanita si Kupitori, Birbili dhe grupi i shëqatës Helenis Mos në krye me Neokli Kazazin. Një vejpër së cilës i referohesh në shpesh, ishte punimi të revëlimësh. I Gjermanit Gëhan, Albanesisht së studien, që është botuar më 1854 në Vjen, 16. Në atë për ju të themelohet edhe lidhja e arvanitasve të Athinas dhe shkruet thirja e vitit 1899 për kryimin e një mbretërije të përbashkët greko-shqiptar e të ndar nga feja. Vejpra më e rëndësishme nga pikpamje gjusore është fjallori greqisht shqip i Kostandin Kristoforidit. Në këtë fjallor pasyrohen vetëm idiomat e gjusore nga e piri deri në Shqipërin e Veriut. Fjallori gjuhës Arvanite në kuptimin e Mirfield, do me thënë të pasqyrimit të gjuhës e banorve që jetonin masivisht në Greqin e Jugut që nga shekulli gjihë si pas disa studimeve, nuk kemi deri më sot. Fjallori i panajot kupidorit do të mbetet i panjohur deri në vitin 200 dhe 1161, ku studiuesi nga qamëria Nikos Tylos e Botoj. Panajot kupidori ishte Arvanitas nga ishulli i Hidrës. A i mbaroj studimet në Universitetin e Athinas. Mbas studimeve punoj si mësues i letërsis në gjimnazin e Athinas, ku më vonë u bë drejtori ti. Në vitin 1860 kupitori botoj librin abetare të gjuhës Arvanitase dhe më vonë fjallorin greqisht Shqip, të cilin në vitin 1882 e bleu francezi a dozan 62. Në vitin 1926 fjallorin greqisht Shqip të panajot kupitorit e ribleu në dërmarja etnologike në Greqi. Një tjetër fjallori arvanitisht e sa atikës që ishte hartuar nga taso në rukos, 1826-1892 do të mbetet i panjohur dhe i pakapshëm. Pas vdekjes e nërukos, bejusha e ti ja dha dorë shkrimin gjuhtarit të madhë Gjerman Gëmejër dhe a i e botoj në vejpër në vetë albanesisht studien vë faqe 67, 94, pjesën nga aja deri të lia, si shqip Gjermanisht 63. Në bas të rezultateve nga kërkimet arkeologike e historike, studiuesit e huaj dhe ata shqiptar kanë nëzirë përfundimin se ka pasur shkrime më të vjetra të gjuhës shqipe, por kjo i përket periudhës kur intelektualet që ishin njohës të shqipes, e cila quaj si gjuh populore, rjedhimisht edhe barbare, e përdornin qofë greqishten, qofë latinishten. Pra ndaj mundësit për gjetin e dëshmive të tjera të shkruara, janë jashtë zakonisht të pakta. Në vitin 1998, bashkia e livadhjas në Greqi, e cila është e banuar nga një shumis dërmuese me Arvanit, në bashkëpunim me organizatat e bashkimit e Europian organizuar një simpozium më gjasht. 7 në nëtor 1998 me tem Shqipja dhe Greqishtja, qështje të bashkësive shumë gjusore dhe shumë kulturore. Në këtë simpozium, me kumtesat e tyre redhë gjuhës Arvanite u paracitën shumë studiues grek dhe të huaj, e ndërta edhe studiuesit si Francesco Altimari, pedagog në Universitetin e Kalabris, Brian de Joseph, pedagog në Universitetin Shtetëror të Ohajos, Viktor Afriedman, pedagog në Universitetin e Chicago's Eti. Pedagogu i gjusis në Universitetin e Chicago's, Eric Pratham, në ligjeratën e ti për rëndësin e gjuhës Arvanite tha, 
Gjuha Arvanita se ka një kontribut unikal me pasurit të veçant në shumë drejtime të rëndësishme. Dhe Greqia është poash me fat që e ka këtë burim të pasur në tokën e vetë dhe ndërmjet qytetarve të saj. Gjuha Arvanita se ndodhë që historikisht të i ruaj me saktësi më të madhe se gjdo trajt tjetër e gjuhës Shqipe, tinguit dhe sakt të të gjitha rokjeve që janë në fjallorin e Shqipes 1500 vjetë më parë. Kjo përbën vetëm një shembul të mënyrës me të cilën arbërishtja ka rëndësi unikale dhe të pakrahasueshme për gjuhën Shqipe në tërsi. Kështu mund të kuptojmë familjen e madhe indo-europiane në të cilën bëjmë pjesë po ashtu greqishtja dhe anglishtja ime, dhe, më në fund, edhe disa anë të qytetërimit humanitar në tërsi në Euroazis 64. Pedagogu Viktor Afriedman 65 bëri krahasimi në shumë fjalve të mbledhura në fshatrat Arkadi, Greqi, Ukrajin, Mandriz, Bulgari, që janë të banuar nga populata që e fletë gjuhën arbëreshe me shipën e sot me letrarë. Arkadi Ukrajin Mandriz Shqipëri Djel të il djel djel Qili cili 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 Nini i nini mja Likur dhe ikurën lëkur lëkur Qupejt shpejt 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 Pëshkëj pëlqen 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 Pjesi pjë pjës pjës Minges minges mëngjes mëngjes Moj muj muj muaj Baba tati tate baba tate Liut lo op lop lop. Liut lo ot lot lot. Forth horth horth forth. Krye krye kruve krye. Bie 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 bie. Vshat 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 vshat. Ga 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 ga. Si që mund të shiet edhe nga fjallet e mësipër me të përmendura nga pedagogët Viktor Ra Fridman, gjua që e flasin Arvanitasit në fshatin Arkadi, Greqi, Ukrajin, Mandriz, Bulgari dhe gjua letrare e sot me Shqipe. Rënjën dhe kuptimësin e kanë të njëtë, pavarësisht se kanë kaluar qindra vjetë që janë ndarë në pjesë të ndryshme të botës nga trungu mëmi familjes. Një vlerësim të rëndësishëm për gjuhën Arvanite ka dhenë në paracitjen e librit të këngëtarit, muzikologut dhe shkrymtarit Arvanitas, Thanasi Morajtis më 30 tëtor 2002, edhe deputeti i pasokut Arvanitasi Teodoros Pangalos. Duke i përshëndetur të pranishmit në prezantimin e librit, antologia e këngës Arvanitas e të Greqis, në mes të tjerash, a i ka thëmë. Për ne që u lindëm në shtëpi ku gjyshja jonë flisë të Arvanitika, këtë gjuhë që nuk është si gjdo gjojmë të thonë sot ca karafila, greqisht me ca fjallë të tjera, por është shqipë, shqipja e pastër e shekullit gjivë. Dhe këtë në e vërtetojnë edhe emigrantët e sotëm shqiptarë që ndodhen në misolon gjithë dhe na thonë, ju flisë një shqipën e vjetër. Dhe kjo është shumë e logikshme nga pikpamje gjusore, pasi gjuha e shqiptarve që u vendosën këtu në shekullin gjivë, pa në gjuhën e tyre të evoluoj në greqishten dhe ajo që erdi deri në ditët tona, ishte idioma e vjetër e shqipes. Për ne humbja e gjuhës Arvanita se vështë si të kemi humbur atë dhe unë, sepse përmban një kultur të cilën jo në kushtë e një shtypje, sepse Arvanita si të nuk mund t'i shtyp të kushtë në greqi, ata u dhishnin greqin, ishin general, kre ministra. Presidentë dhe pronarë të kërë qytetit, jo në kushtet e një shtypje e pra, por vetë ata e gëltitën të shkuarën e tyre, sepse në mënyrë fanatike që në bindur se ishin grek dhe mendimën edhe të mësuesve arritën të shtukin gjuhën arvanitase, të cilën. As kush nuk e fletë sot, të pakten nga mosha ime e poshtë. Tani lavdi zotit, na kanë betur endet sa gjyshër e gjyshë që e flasin. Mirë po është gjyna që kjo gjuhë të humbas dhe besoj se puna që ka bërë thanasis morajti ndimon që të mos jetë arvanitishtja një atë dhe i humbur. Duhet të dalin në drit, gjuha, kultura, zakonet, doket, sepse për ndryshe, po mbeti në erësir do të jetë vërtet një atë dhe i humbur në 66. Pra, si qdel edhe nga fjallet e ish ministrit të jashtëm, Teodoros Pangalos, a i deklarohet qartë dhe sakt se arvanitasit janë bitë të mëmës Shqipëri dhe e flasin të njëtë në gjuhë që e flasin edhe Shqiptarët e sotëm. Ndërsa studiuës i Arvanitas Aristid Kola, në veprën e ti fjallori krahasuës i gjuhës Arvanitas e mbi bazën e idiomës sa ati kobeotis, do të shkruante. Gjuha Arvanitas e në Greqi kishtë 50 vitet e fundit një fatë krejt të kundërt nga vlerat historike dhe gjusore të saj. Arvanitas dhe të shekullit që gjuhë faturohet nga historia humbja i gjuhës e tyre dhe fajtorët më të mëdhejnë janë intelektualet Arvanitas, të cilët nuk qenë dhe të pakët në numër. Shumë prej tyre përfshien në listën e emrave më të shëndritëshëm, që i dhanë lavdi Greqi sërej 67. 
Kryetari i lidhjes së Arvanitasve të Greqisë, Jorgo Miha, në një intervistë të tij do të thoshte se Arvanitasit nuk janë dëgjuash ashtu siç thon, por ata kanë gjuhë të vetme, Shqipen. Un me dëshmi për jetën time personale dhe familjare pyes, si është e mundur që këta njerëz me gjuhë të vetme Shqipen të mos jenë Arvanitas. Në Martino, në fshatin tim të Lindjes, grad nuk mundën të jepnin ujë ushtrisë, se nuk dinin fjalën në Nero. Një plak që vdiq para 15 vitesh nuk din të asnjë fjalë greqisht. Në naime në moshën 15 vjeqare ka filluar të flas nga pak greqisht. Pra, si mund të quen dygjuash këta njerës? Dygjuash mund të quesh sot që din shumë mirë greqisht në 68. Për të dhenë një ide mbi pa barazin që shfaqet në lidhje me përdorimin e gjuës si pas krahinave, po marim një shembul të vitit 1993. Ndërsa në Angelo Castro, pjesë e Korintit, pjesë më e madhe e individve të moshës mbi 30 vjetë ende flasin gjuën Arvanitase, krejt ndryshë ndodhë në Koklas, në prefektur e Trifalës. Nuk gjejmë më shumë se tre veta të moshës mbi 70 vjetë që e flasin ata. Në shumicën e rasteve, me të ularguar nga fshati, folësit e gjuës Arvanitase hiqnë ndorë me njëherë nga gjuha. Kjo, edhe pse për qëndrimi i Arvanitasve në vendin e rritë të vendosjes të të ishte i fordë. Gjithashtu, edhe në thiv, teb, vetëm një numër i vogëli të rinjve ka njohëri të përgjithshme të gjuës. E një ta gjë ndodhë edhe në Livadi, ku njërës që vinë nga fshatrat fshinje vendosën her pas her aty, ku nuk kemi të bëjmë me shvendosje fshatrash të tëra. Si për shembul, fshati i malit e likonas, banorët e të cilit janë vendosur tërsisht në Livadi. Me rast e gjejmë gjufolës për të cituar këta shembuj edhe në Atalandi në fëtjotide më shumë se sa në desfin dhe në fosil. Blen të sqarohet që pjesa më e madhe e fshatrave të greqis qëndrore dhe jugore janë homogjene 69. Fshatrat ku është folur dhe flitet gjuha arvanitasë në greqin qëndrore dhe në ishuj të saj. Një mjegull e zez më vunë sy. Musilnin trut dhe muar er gjithë qka me hel në zemër unë erdha në shtëpi si zog i varfër që jam pa fole. Pak janë ata njerës që i din ato zona në Greqi të cilat janë të banuara nga populata që e flasin gjuhën arvanitase. Në fakt, kjo është qëlimi i këti studimi, përkatsisht që të i bëjmë të njohër fshatrat ku vazhdon të flitet nga banorët e tyre gjuha arvanitase deri më sot. Por, duke mos e përfshir pjesën e qamëris, sepse kjo vëqohet për arsye se gjithni janë deklaruar shqiptar me kombësi, pra ndaj ndodhi edhe gjenocidi i spastrimit etnik në vitet 1924. 25. Nuk i kemi përfshir edhe rrët 100 fshatrat të greqisë së veriut nga kosturi e deri në trakën greke në kufi me Turqin. Arvanitasit i ndeshim në zonat ku tokat ishim pjellore qysh në kohët më të lashta, do me thënë aty ku zonat nuk janë baltake, dhe kërësisht aty ku egzistojnë qytetet antike në Greqi. Popullësia Arvanitasit është lidhur me qytetet e lashta më shumë se shdoj gjë tjetër në mjedisin Greq. Jakob Philip Fulmerejer, 1790, 1861, më 1835 shkruan të se shdoj huaj që e viziton të vendin duke e par numërën e banorve Arvanitas dhe shtrirjen e tyre, habitej kur i dëgjon të intelektualet e Athinës që flisnin me krenari për prejardjen e popullsis së tanishme greke nga Helenet e Lash dhe i nëzirte të njëtat përfundime me Falmerajerin, të gjitha ato vende, që di kur ishin zemra dhe qendra e gregve, sot janë Shqipëria e Resh 70. Këtu do të i përmendim emrat e shumë fshatrave, prej të cilve shumicës ua kanë ndryshuar. Pra, bëhet fjalë vetëm për fshatrat e banorve që ishin themelues të shtetit të ri grek, përkatsisht të greqis së vitit 1860. Nga kërkimet e studiuesve të ndryshëm Arbërsi, Antonio Belushi, Aristid Kola, Jorgo Miha, Jorgo Maruga, Athanasio Cigo, Kazachis, Panajotopulos Eti. Janë zbuluar se në greqi gjendën 69671 fshatra që ishin dhe që edhe sot dhe kësaj dite janë të banuar nga popullësia me rënjë arvanitase. Pra fjale është për greqin qëndrore dhe ishuj të saj, kërësisht ato fshatra që janë banuar dhe banohen nga popullësia që e flet në vatër gjuhën arvanitase. Këta ndodhe në zonën e Peloponezit, More, Thesalis, Livadhias, në ishuj të Korfuzit, Specias, Hidrës, Psaronit, Androsit, Salaminës, Jojt, Thirës, Santorini, Qios, Eti. 
Në vitin 1987, një grup i bashkimit Europian e vizitoj Greqin nga data 4, 10 të tor 1987, për të bërë një studim rreth pranis se elementit arvanitas dhe ruajtis së prejardjes etnike të gjuës 72. Udhëtimi u organizua nga Broja Europiane e studimit të gjuëve të përdorura pak në nëmbikqyrjen e Komisionit të Bashkimit Europian. Grupi përbëj nga studiuesi i njohur arbëresh vëratari Antonio Belushi, Itali, Ricardo Alvarez, Colon Anget, Javier Boski, Josep Sansokasov, të gjithë Spanjol, Onon Falcoma, Holandes, Wolfgang Jeniges, Belg, Robert Martin, Stefan Moal, Frances, Col Ocinseala, Irlandes, 73. Qëlimi ishte që përfajsuesit e Europian gjithë vizitës së tyre të binin në kontakt me banorët e fshatrave, të cilët e flasin gjuhën arvanitase. Gjatë kësaj vizite përfajsuesit e bashkimit e Europian undeshen me shumë probleme, madje edhe me lëndime. Emrat e fshatrave të më poshtëm janë siel ashtu si shqiptohen në gjuhën greke, pa e bërë për këthimin e tyre në gjuhën shqipe. Ledzuesi mund të vërej pa vështirësi se shumë nga këta emra kanë rënjën dhe kuptimin e pastër në gjuhën Shqipe, si dhe u kanë rezistuar deri më sot edhe të gjitha ndryshimeve që i kanë siel vitet. Në fjallet e shkruara me shkronja të më dha rënja dhe kuptimi të regojnë qartë prej ardhjen ose kuptimin në gjuhën Shqipe. Shumë prej këtyre emrave të fshatrave përbëhen nga bashkimet të fjallve greke me ato Shqipe. Ndërkaq, emrat e shënuar në klapa janë të fshatrave ku gjuha arvanita se flitet pak dhe poshkon drejt shtukjes. Fshatrat e greqis qëndrore dhe ishujt. Një, qarku i atikës ka rreth 84 fshatra. Prej tyre po i përmendim këto, qëratea, kuvaradhes, kalivia, koropi, kapandriti, mazi, shpata, lopsi, marathona, buja, menidi, shpatanzic, gramatiko, kalamas, markopulo, markopulu i orapis, mojlesi, malakasa, kakoshalsi, halkuci, si kamino, kukuvanje, anoliosia, katoliosia, kamatero, hasi, aspropirgo, brahami, 74. 2. Zona e Megarindhos, po i përmendim këto, Ambelachia, Elensis, Madra, Magula, Vila, Mazi, Krekuqi, Salamina. Krekuqiteti i ishullit të Salaminas, kuluri banohet me Arvanit si dhe qytetet e ishullit Muqi dhe Ambelachi banohen nga popullësia Arvanite. Tasos Karadi, shkrimtar Arvanit nga Salamina, në një intervis për një kanal televiziv shqiptar, ka thënë se sot në ishullin e Salaminas kam bi 20.000 Arvanin. 3. Zona e Gjios ka ishullin Angjistri 4. Zona e Thivës, po i përmendim fshatrat si gjvijojnë, Hastia, Dombrana, Kokoshi, Xironomi, Karadas, Frimokastro, Paleopanagia, Vaja, Kasnesi, Kaskaveli, Sot Leondaris, Parapungaj, Kapareli, Balca, Kokla, Kleboçari, Pirgo, Lutufi, Ambeloshalsi, Tahi, Agio Theodori, Neohori, Darimari, Mustafades, Dervenoshalsi, Rapendosa, Kakoniskiri, Kavashala, Stefani, Klideti, Shkurta, Vathi, Krivaci, Murici, Shkimetar, Spajdes, Latani, Kardica, Braci, Kocino, Sirç, Lukisia. 5. Zona e Livadhjas, po i përmendim këto, Stiri, Kiruaki, Zerici, Kukura, Zagara, Mazi, Brastamites, Kutumula, Luci, Pavlo, Steveniko. 6. Zona e Korinthos përbëhet nga këto fshatra, Agjë Theodori, Lutraci, Bisha, Klimendi, Balca e Madhe, Balca e Vogel, Lopsi, Dusha, Kastanja, Bicha, Kuci, Almiri, Katakali, Bashi, Bicha, Laloti, Suli, Ibrahim Bey, Machani. Galataci, Rito, Katakali, Sofikon, Karfos, Angelo Castro, Vojvoda, Zemeno, Panariti, Mukli, Vasiliko, Vladusa, Velina, Bozika, Atika, Kriavrisi, Pala Korinti, Asos, Xilocerza, Limohori. 7. Zona e Lokridhës, po i përmendim këto, Livanadhes, Martino, Malsina, Proskina, Pyrgos, Mazi, Larina, Surpi, Teologos. 8. Rethi Argos, po i përmendim këto, Berbati, Limnes, Kuqopodi, Varduva, Priftiani, Pasha, Honika, Bundja. 9. Ishuli i Nafplios, po i përmendim këto, Maneshi, Ledra, Pulakida, Merbaka, Plataniti, Heli, Anifi, Dimena, Gergjësi, Kofini, Kamari. 10. Zona e Trisinias, po i përmendim këto, Poros, Valario, Methana, Vrëmolimi, Kosona, Agjë të Dori, Megalo Horio, Megalo Potami, Kameni Hora, Anofanari, Karaja, Lesia, Bafi, Ortoliti. 
Një mbëdhjet zona e Ermonidos përbëhet po thuaj se nga ishuit që historikisht njën si qendra të mëdha të banuara nga Arvanitët dhe prej nga dolën herojnë, kryetarët e partë të shtetit grek. Hidra, Speca, Furni, Kranidi, Portoheli, Ermioni, Sabariza, Iliokastro, Didimi. 12. Mantinjasje ka darën. 13. Në Kalavrita dhe Shlukuria. 14. Për rrethin e patrës, thuet se para dy sheku ish banorët flisnin kërësisht gjuhën Arvanitase dhe kishtë gra që nuk dinin fare greqisht. Sot gjuha Arvanitase dhe shëndimës e dhe përdoret kërësisht në kuvendet e pleqve ose kur folësit nuk dëshirojnë të imësojnë të tjeret për atë që kuvendojnë mi disë tyre. Suli, Mira, Lalikosta, Mirtiza, Franga, Bukura, Verdoni, Haikali, Krali, Harbileka, Lefkopetra, Lalikosta, Nikoreika, Kareika, Franguleika. 15. Në krahinën e Ilias Gjuha Arvanita se ka humbur po thuaj se kretësisht. Po i përmendim këto. Kumani, Bëndeti, Kapelitu, Malici, Dorisa, Nemuta, Miles, Kaloleshi, Agioana, Psari, Kombothekra. 16. Krahina Trifilias, po i përmendim këto, Sulima, Lapi, Ripsi, Picha, Hiristohori, Psari, Kuvela, Anokopanaci, Agrilia, Baribopi, Vidisova, Tlesura, Dreda, Suli, Shirku. Në fshatrat Sulima dhe Lapsi, gjuha Arvanita se flitet si gjuhe dy. Kurse në fshatrat Ripës, Picha, Kuvela, Agrilia, Psari dhe Hiristohori, kërësisht burat e vjetër flasin mirë gjuhën Arvanita se. 17. Krahina e Karistias, po i përmendim këto, Kalan, Baba, Dramsi, Brestide, Brinja, Kalamaci, Zakaria, Thimi, Kakogjoni, Kocini, Figja, Bashaj, Dardani, Bejani, Fokej, Melison, Agio Dimitri, Mbreti, Kryeza, Lepura, Lala, Zerbisha, Vira, Koskina, Marmari, Mesohoria, Nikoleta, Kutumula, Armiropotamos, Hani, Agio Apotoli, Polipotamos, Alonia, Kisuri, Kapsala, Qela 75. 18. Ishuli Andro Siti ka këto fshatra, Gavro, Agio Petro, Ateni, Baci, Remata, Katahalos, Arni, Burkoti, Ano Aprovatu, Kato Aprovatu, Gjide, Kato Felos, Pano Felos, Livadesa, Psuriareza, Galios, Agini, Kalamos, Kalivari, Hartes, Ano Varidi, Kato Varidi, Kumari, Kalocerini, Vitali, Amolohos, Sidonda 76. Arvanitët e Ishulit Andros Ishulli Andros, emri i të cilët duhet të ketë prejardhje nga fjala Shqipe ëndër, laget nga ujrat e detit e gje. Dhe këtë emër dhe ka marrë që në kohën e lashtë antike. Ky ishull, ashtu si kur se edhe shumë ishuj të tjerë të greqis, banoj dhe akoma po banojt nga një pjesë dhe popullsis arvanitase. Nga shekulli i kaluar, krahina veri përëndimore e ishullit një e si arbëri 77. Popullësia dhe shëqëria Arvanita se që banon të në Andros ishte e mbyllur. Njerëzit po thuaj se ishin të panjohur deri më sot, pasi fshatrat Arvanita se u zhvilluan shkall shkall. Ashtu si kur se shumë krahina të greqis që banohen nga Arvanita se edhe rasti i ishullit të Androsit, një pjesë dhe të cilit akoma banohet nga Arvanita se, ndryqon realitetin ndërkulturor dhe nëzjerë në dritë dukurin që lidhen me gjuhën Shqipe dhe me atë Greke, si dhe shumë faktet e tjera historike, folklorike, etnografike, që i lidhë ngusht të dy popujt më të vjetër të Europës. Benedikasit e pushtuan Androsin më një mi e dyqin në shtatë dhe qëndruan deri në vitin një mi e pesqin e pes djetë e gjashë, kur erdhen Osmanët 78. Por, gjatë luftëra ve rusë Osmane, një mi e 768, një mi e 774, ishulli i androsit nga viti një mi e 770, një mi e 774 u pushtua nga ushtria rusë dhe më tejra përsëri në në kontrolin e Osmanve. Se kur u vendosën arvanitasit në ishulli në androsit, nuk djetë me saktësi. Por, si pas disa burimeve, arvanitasit mund të kenë zbritur në këtë ishull në shekullin qëvë. Gjithashtu, nuk dien asë rethanat në të cilat u gjendën arvanitasit në këtë ishu, si do mos pjesa më e madhe e tyre në zonën vërjore të ti. Në disa dokumentet të qeverisë së Venedikut thuat, arbrit erdhen në ishu midis viteve një mi e 418, një mi e 425 nga zonat e via, atik dhe bioti. Këta shqiptarë që mbëritën ishin bujqë të mirë dhe ushtarë të zolë. 
Shqiptarët nuk erdhen si pushtues, por pasi duka Pietro Zeno, 1384-1427, i ftoj për ta populuar dhe për ta punuar tokën e shkret të ishullit 79. Katundet e para që i kryua në Arvanitasit në Andros, ishin Amolohosi dhe Arna. Katundi Amolohos ishte qendra prej se cilës Arvanitet e par u shpërndan në gjithë ishullin. Katundet që kanë banuar dhe banojnë edhe sot Arvanitet janë, Gavro, Shëmpetro, Ateni, Baci, Remata, Katahalos, Arna, Amolohos, Burkoti, Ano Aprovatu, Kato Aprovatu, Gjide, Kato Felos, Pano Felos, Livadesa, Psuriareza, Galios, Ajini, Kalamos, Kalivari, Hartes, Anovaridi, Katovaridi, Kumari, Kaloqerini, Bitali, Sidonda. Arvanitet e ishullit të Androsit përmenden për her të par nga vizitorët e shekullit që vijë, i pari ishte janë dhe thevenot, relacion dhëm vojage fajt au Levant, Paris 1664. Janë dhe thevenot dhe vizitoj ishullin më 1655 dhe në këtë rast shkruan. Në ishullin Andros ka 60 fshatra të përhapura në vendet të ndryshme, prej të cilave qendra të rëndësishme janë Arna dhe Amolohos, të cilet banohen nga 1200 arvanitas. Të gjith janë të fes ortodokse greke dhe ndryshojnë në gjuh dhe në veshje, janë njërës të ashpër dhe krejt të pashkolluar 80. Një tjetër vizitor, Turne Fori, i cili e vizitoj ishullin më një mi e 700, shkruan, katundet Arna dhe Amolohos banohen nga arvanitasit të cilet ende e mbajnë veshjen e vendit të tyre, janë mitë pritës, jetojnë me zakonet e veta, pa fe dhe pa ligje. Grat arvanitase janë të reguluara bukur me stoli, vishen me roba një loj si që vishen grat dhe atikës. Grat Arvanitase janë më të pastra se grat greke, mëriton dhe turne fort relacion dhëm vojage du Levant, Amstredam 1718-81. Gazeta greke në mars të vitit 1828 e përshkruan Androsin si një ishull të gjatë dhe shkëmbor, dhe që përbëhet nga 850 shtëpi në veri përëndim ku banojnë Arvanitas me gju dhe zakonet të tyre 82. Në kërëngritjen greke të vitit 1821 për qlirimin e greqis nga Osmanët morën pjesë edhe Arvanitasit të ishullit të Androsit. Njëri nga figurat e shuara të kërëngritjes të vitit 1821 nga Androsi ishte Arvanitasi Janulis Dimitriu, që u linë më 1777 në katundin Amolohos. Janulis Dimitriu ishte një njëri me autoritet jo vetëm në katundin e ti, por në gjithë ishullin ku jeton të. A i ishte kërë plaku i fshatit Amolohos dhe udhejsi i arvanitasve të ishullit të Androsit në kërë ngritin greke të vitit 1821. Vdish në vitin 1886-1383. Nga Amolosi ishte edhe piktori njohër për Ikli Helmi, 1818-1888, i cili punoj e jetoj në Athinë. A i mbaroj shkollën e arteve në Athinë dhe më shumë pikturoj portrete njërzish dhe tema historie të frumëzuara nga kërën gritja e 1821. Më 1862 nga rkua të kryoj një përbërje të madhe historike për bibliotekën e kuvendit të Serbis 84. Një pjesë e arvanitasve që kanë banuar dikur në ishullin e Androsit gjenden në Italinë e Jugud. Ata e braktisën ishullin pas i firmosën në Sicili më. 1521 një marveshje ekonomike me baronin Alfonso Peralta, me qëlim që të i lejonte për të uvendosur në tokat e ti në kontesa e ndela në Sicilin për ndimore 85. Dhe si qdel nga kjo, arvanitasit nuk shkuan në kontesa e ndela si pasoj e dhunës e Osmanve, por për qështje ekonomike. Katundi kontesa e ndela është ndërtuar në vitin 524 erë dhe emrin e mori nga kontesa Eleonora de Aragona. Nga viti 1875 u pagëzua me emrin kontesa e ndela, sepse ndodhe i afer qytetit të lash e ndela që është rreth 80 këmë afer palermos 86. Geografi Sicilian Thomaso Fazelo, 1498-1570, shkruan, shqiptarët që erdhen në filim në Bisiri, u quajtën Greqi. Mëtej, thekson a i, këta shqiptar të quajtur greqi u vendosën për gjithmon në kontesa e ndela rreth vitit 1450-87.
pas vdekje së princit të arbëris dhe të epirit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një pjesë e ushtarve të ti bashk me familjet e tyre në vitin 1468. 1478 ungulitën në kontesa e ntela të ftuar nga Alfonsi. Në vitin 1520 erdhen nga Peloponezi rrëth 100 arvanitas në kontesa e ntela të të djetë dhe tedh. Pra, arvanitasit e ishullit Andros, arbrit e Skënderbeut dhe arvanitasit e Peloponezit që u vendosën në kontesa e ntela që është nga bimisht dhe rivon Greqi. Dhe këta greqi janë ende në kontesa e ntela dhe flasin gjuën e tyre amtare, pra gjuën Shqipe dhe njën nga shteti italian si pakis historike komptare Shqiptare. Një studim serios rrëth gjuës dhe jetës së arvanitasve në ishullin e Androsit ka botuar vite më par studiuesi dhe shkrimtari grek me origin Shqiptare nga Qamëria, Titos Johalas, drejtori institutit të kërkimeve të Akademisë së Athinas. Në bas rreth 30 vjetë studimesh, kërkimesh dhe udhëtimesh të shpeshta në ishullin e Androsit, studiuesi grek, Titos Johalas, në asil një liber me vlera të mëdha shkencore dhe historike me titull të përkthyrë në gjuhën Shqipe Androsi, Shqipja dhe Shqiptarët. Në veprën e Titos Johalasit pasqyrohet historia e panjohur mirë dheri tani e arvanitasve që u vendosën shekuj më parë në ishullin e Androsit dhe mërgimi i dytë i tyre që përfunduan në një katun të Sicilis të quajtur. Greko Shqiptarët e Peloponezit dhe të Androsit. Në Liber ka dhe shumë bisedat të autorit në vitet e fundit me të moshuarit e fshatrave në ishullin Andros, të cilët flasin akoma edhe sot Shqip, si dhe shumë vargje e këngë që autori i kam bledhur në bas një punë shkencore 30 vjeqare. Në Liber përshkruet jeta e thjesht dhe me vojtje e banorve të ishullit në shekuit dhe më parshëm, duke u grabitur nga piratët dhe sulmet Osmane, taksat. Te për të larta, në nështrimi, të cilat formojnë skenën e një jetët të ashtë për të shëqërisë së vendosur në ishull. Duke njohër shëqërin, veshjet dhe stolit dhe banorve, jetën shëqërore, ndërtimet, kalojmë në njohën e emërtimit të fshatrave me emërtime arvanitase. Një pjesë e mire studimit përbëhet nga tekste dhe këngë arvanitase të ishullit të androsit dhe me të folmen e ti. Në mbylli libri shëqërohet me shumë fotografi nga jeta e sot me nga arvanitasve në ishullin e Androsit. Duhet thënë se studiues i prof. Tito Johalas, për banorët e ishullit Andros her për dorë e mërtimin shqiptar, e her arvanitas, pra bëhet fjallë për të njëtët njërës që flasin gjuhën shqipe. Arvanitët e ishullit jëllë Ishulli jo është njëri për ishurve të shumë të greqis që dikur banojnë nga populata arvanitase, por, me kalimin e viteve, shumë familje, për arsyet të ndryshme, janë lërguar nga kjë vënë. Ishvit e detit e gjë për bëni një pjesë të pandarë të sundimit frances në greqi. Nga viti 1207-1556-1689, Ishulli jo, ashtu si kurse edhe ishvit e tjerë të detit e gjë, ishin në sundimin frances të dukës. Vitë kjo kur Osmanët e pushtuan plëtsisht Greqin. Shumë her ishulli pushtoj nga piratët të cilët plaqkisnin, i melnin si sklever banorët dhe kështu vendasit u detyruan të braktisnin ishullin e tyre, duke e lëna të të shkret. Kjo ishull kishtë toka pjellore dhe një bregdet të bukur të cilin piratët e lakmonin ashtë shumë. Marko Krispos, vëllaj i Joanit të dytë duk i Naksos, bëhet zot i ishullit jo. Për të zhvilluar ishullin e braktisur për punimin e tokave pjellore dhe mbrojtjen e ti, aty siel arvanitas nga morea. Kështu arvanitet filluan fortifikimin e ishullit si dhe punimin e tokave pjellore të ti. Për kolonizimin e ishullit jo me populat arvanitas nga Marko Krispos në njofton jezuiti për Robert Sauger, i cili shkruante, Marko Krispo ftoj disa familje arvanitas nga morea për punimin e tokave pjellore të ishullit jo. Të njëtën gjë e pohojnë edhe të rënë e fort, pas që vonë kryenën dhe hasluqë në nëtë djetë. Të dhëna lidhur me kështjelën që ndërtoj Marko Krispos me arvanitët në ishull, na je budhëtari dhe kleriku italian Buendelmonti i cili u dhëtoj drejt ishyve të detit e gjë në vitet 1416-1420 si dhe murgu italian Kosola. Si pas këtyre, banorët në gjiteshin natën në kështjel nga ullëtësirat dhe arat, ku jetonin në kushtet të vështira si kafshët në tharkë, nga frika e sulmeve të piratëve, shënon murgu Kosola 91. Banorët arvanitas të ishullit jo ishin ashtë të rezikuar dhe ashtë të friksuar nga piratët, sa qëto mëngjes i nisnin anës detit disa plaka, për të vërtetuar nëse ishulli ishte i lirë prej piratëve dhe mande dilin të gjithë banorët. 
nga viti 1420 dhe deri në viti 1494, kur ishu lijor anduar të venedikasve, ka shumë pak të dhena lidur me jetën e banorve Arvanitas që zhvilloj atje. Pas i amorën në duar Venedikasit në vitin 1494, Ishuli kishtë dy kështjela, dhe tok me Ishulin tjetër thira, Santorini, kishin të qinë banor. Por pirateri mbeti si reziku dhe frika e njërzve të Ishulit 92. Më 1517 sundimtari Ishulit jo, Alvaro Posani vendos 100 dukat taks për të ishpëtuar plaçkitjes dhe marjes rob të banorve nga piratët e ndryshëm 93. Në vitin 1537, 1538 ishulli jo bje në duar të Osmanve dhe si trofe ata morën banorët për sklever, duke e plaçkitur tër ishullin nga pirati Hajredin Barbarosa i cili kishtë gradën e admiralit të ushtris Osmane. Kështu, arvanitasit që u vendosën nga Marko Krispos u shdukën të gjithë rrëth vitit 1558, kur në ishull erdhen 14 anije piratësht të cilët i morën të gjithë banorët Arvanitas si sklever dhe ishulli mbeti i shkret për rreth 20 vjetë 94. Më 1579 në ishullin një Osmanët dërgojmë popull si Arvanitas e nga ishullit e tjerë të detit e gje, si dhe 200 Arvanitas të tjerë nga krahina e mores. Këto të dhena na e siel një dorëshkrimi vitit 1579 që gjendet në manastirin e Hozoviotjos në Amargo, i cili thot se ishulli jo u bë përsëri me populat Arvanitas e me urdrin mbretëror të Ali Pash Luqaliut, në në klerikun potit të kritit. Gjithashtu, të gjith emrat që përmendën në librin e këti manastiri nga viti 1579 janë në gjuhën Shqipe 95. Populimi ishullit jo dhe ishujve të tjerë të e gjeut me Arvanitas nga ana e Osmanve, duhet të ketë pasur për qëlim faktin se ata ishin luftar trima. Andaj ata donin që Arvanitasit të ishin rojet të armatosura për të i ruajtur brigjet nga sulmet e piratëve, duke u asiguruar atyre rrugët dhe tare. Arvanitasve u kishtë dal nami se ishin bujqë të mirë dhe Osmanët donin që këta bujqë të mirë të i punonin tokat e shkreta të ishujve të detit e gje. Këtë gjë e kanë bërë edhe Venedikasit me popullsin Arvanitasë për të i populuar vendet e shkreta. Nga viti 1579 dhe më pas, kemi njoftimet e udhëtarve të ndryshëm për banimin e ishullit jo me shumis të populatës Arvanitasë. Në viti 1638, Francesco Lupacoli i referohet një dorëshkrimi që ruhet në Muzeum Britanik, si pas të cilit ka pak vite që ishulli banohet nga Arvanitas me rreth 200 shtëpi dhe se ka 300 banor. 96 Më 1650, abati katolik Francesco Ricardo thekson se banorët e ishullit jo ishin me prejardhja Arvanite, duke i përshkruar si mbrojtës burëror të këti ishulli për balë piratëve. Në vitin 1655, Thevenoti përmend se arvanitet e ishullit jo janë luftar të rejtë dhe gjatë natës e ruajnë bregdetin të armatosur. Më 1670, Jezuiti Robert Sager thot se qyteza e vetë me e ishullit banohet nga grek, arvanit që flasin arbërisht dhe pirat të komësive të ndryshme. Në atë kohë ishulli jo ishte një vënd mbrojtës i sigurt, kishte një port të bukur, ku qëndronin rreth 20-25 anje kërësisht me ushtar francez, si dhe pirad. Ndaj dhe Osmanët e quanin Malta e vogël ishullin jo 97. Në vitin 1673 ishulli jo kishte një mi banor. Tur në fort i shkruan se rreth vitit 1700 arvanitet ishin të pranishëm në ishull duke i përshkruar ashtu si kur se edhe udhëtarët e parë që kishin shkelur në këtë ishull. Por në vitin 1779, pas i e viziton ishullin jo, sonini nuk flet për pranin e arvanitasve aty. Mos përmendja e arvanitasve prej soninit do të thot se tanim ata e kishin braktisur gjuhën antare, për shkak të përthitjes dhe asimilimit gjusor. Shka që të kësaj dukurje të braktisjes së gjuhës janë, a, nga mesi i shekullit gjëvi i bëhet populimi i vazhdueshëm me banor grek, të cilët dalën nga dalë bëhen shumica e banorve të ishullit. A, një pjesë e arvanitasve e njinin edhe gjuhën greke, sepse në ishullin jo ata nuk erdhen nga Shqipëria, por nga morea 98. Gjërë mësot jo të pëqueshin opinga gjin, për arsye se deri von ata mbathni një loj të opingave. Kjo është dëshmi dhe kujtimi prejardhjes arvanitase të shumë banorve të ishullit jo.
përveç këtyre dëshmive për pranin e hershme të arvanitasve në ishullin jo, po ashtu vërtetojnë edhe në bjemrat apo lagapet, disa toponime dhe fjallë arvanitase, kresisht ato që ruen në dialektin vendor të ishullit jo. Pra kemi në bjemra si, leka, lapi, kola, koka, kali, gjini, gjika, mace, boti, bulmeti, buri, rushi, skipi, shipi, helmi e ti 99. Fjallet e më poshtme janë shpreje e të folmeve arvanitase në ishullin jo. Krahas tyre është dhën edhe kuptimi në gjuhën e sotme. Klifti këllëfi. Kupa kupa. Korda korda. Kuruta kuruta. Korba korba. Legeni legeni. Liari kolar. Masa masha. Barduka bardushe. Balucha balosh. Drenia drenia. Sufra Sofra Strunga Strung Mjëqin Një City of Naflio, kom, 27 Mars 2019 Dy tolpë gjilari, problemi ndërgjegjes të Arvanitve, Athin, 1996, fështat Tre Irakli Koqolari, Arvanitët, Tiran, 1994, fëpes 4 tolpë gjilari, problemi i ndërgjegjes të arvanitve, Athin, 1996, fë 29. 5 gazeta, Sveute, Tiran, 9 nëntor 2002, fë 15. 6. 1991. 7. 1992. 8 edin jatë quës, Shqiptarët, Tiran, 1997, fë 183. 9 po aty, fë 184. 10 po aty, fë 183. 11 gazeta, koha jonë, tiran, 26 të torë 2002, fë 12. 12 gazeta, gazeta e Athinas, Athin, 13 shkurt, 2003, fë 13. 13 misha gleni, historie Balkanit, tiran, 2007, fë 22. 14 revista, ekskluzive, Prishtin, Tetor, 2002, fështat të djetë dhe tedhë. 15 Nikos Tylo, historia e shenjë dhe arvanitve, Prishtin, 2004, fëtedhë. 16 po aty. 17 gazeta, Abësa, Tiran, 26 shtator, 2005. 18, 1986, fë 153. 19. Oflina e post, gërë, 5 djetor 2019. 20. Franqojsë rënd qate au Brian, album dhe qate au Brian, Paris, 1862, fë 98, 99. 21. Gazeta, Svelte, Tiran, 9 nëntor 2002, fë 15. 22. Gazeta, Tribuna, Athin, 13 maj 2004, fë 23. 19. Oflina e post, gërë, 5 djetor 2019. 20. Franqojsë rënd qate au Brian, album dhe qate au Brian, Paris, 1862, fë 98, 99. 21. Gazeta, Svelte, Tiran, 9 nëntor 2002, fë 15. 22. Gazeta, Tribuna, Athin, 13 maj 2004, fë 23. 23 Nikos Tylo, Historia e Shenjë dhe Arvanitve, Prishtin, 2004, fërshtat. 24 Mejgjit Kokalari, Epiri, Kryqendra e Qytetërimit Antik në Evropë, Tiran, 2001, fërshtat të djetë dhe dy. 25 Aristid Kola, Arvanitasit dhe Prejardja e Gregve, Tiran, 2002, fër 30. 26 Gazeta, Svelte, Tiran, 9 nëntor 2002, fër 15. 27. Alfavita, Gërë, 24 Mars 2019 28. Gazeta, Gazeta Shqiptare, Tiran, 4 nëntor 2000, fë 12, 13 29. Gazeta, Shqiptarja, Tiran, 29 janar 2013 30. Gazeta, Gazeta e Athinas, Athin, 28 shtator 2001, fë 17 31. The Journal Junior Minneapolis 31 gusht 1901 32 Rene Pinon, Leurop e të lojeu në Turquje, Paris, 1913, fë 308 33 Revista, Lidia, Kozenca, maj 1984, fë 207 
34 Gazeta, Republika, Tiran, 8 Janar 1995, F4. 35, Orthodoxianes Agenci, Gr. 36 Revista, 8 Vietor 2009, F620, 632. 37 Gazeta, 5 Janar 2011. 38 Gazeta, 15 Shkurt 1987. 39 Gazeta, Svelte, Tiran, 9-9-2002, F-15. 20 po aty. 21 Gazeta, Tribuna, Athin, 13 Maj 2004, F-23. 22 Jakob Filip Falmerajer, Gesqishtë der Halbinsel Morea Hren des Mittelalters, Vol. 2, Stuttgart 1836. 23 Aristid Kola, Arvanitasit dhe Prejardhja e Gregve, Tiran, 2002, F-553. 24 1979, F-29, 50. 25 Gazeta, 21 Tetor 2018. 26, 1993, F-14. 27, F-65. 28, Fjallor, Shqip Greqisht, Athin, F-721. 29, 1858, F-373. 50, Fredinand Shevil, Balkani, Historia dhe Qytetërimi, Tiran, 2006, F-7. 56, 1996, F9. 52 po aty, F9, 10. 53 po aty, F10. 54 revista, ekskluzive. Prishtin, Shkurt 2002, F71. 55 historia e letërsis shqiptare, botim rilindja Prishtin, F52. 57, 1832, 1833, 1976, F55. 58, 1854. F70. 59, 2008, F26. 60, 1996, F11. 61 Nikos Tulos, Fjallori Greqisht Shqipi Panajot Kupitorit, Tiran, 2011. 62 1996, F11. 63 po aty. 64a. Pjesa e dyt, 1998, F110. 65 po aty, F223. 66 Revista, Ekskluzive, Prishtin, 10 Janar, 2002-2003, F83. 67 Gazeta, Gazeta e Athinës, Athin, 27 or 2002. 68 Gazeta, Svelte, Tiran, 99 or 2002, F15. 69 Gazeta, Abësa, Tiran, 26 7 or 2005. 70, 1984, F74. 71, Antonio Belosi, Ricerce e Studit Rogli Arberori del Elade. Cosenza, 1994, F22. 72, Gazeta, Albania, Tiran, Vietor 2000. 73, Poatu. 74, A. OB, 1991, F51, 61. 75, po aty. 76, 2000, F10. 77, Gazeta, Tauberma, 21 janar, 2001. 78, Gazeta, Telerevista dhe Gazeta e Athin, Athin, 22 qërshor, 1999, F16. 79, 2000, F18. 80 revista, janar shkurt 1994, F6, 7. 81 po aty, F7. 82 po aty, F8. 83, 2000, F29. 84 revista, 2016, F13. 85 po aty, F13. 86 po aty, F489. 87 po aty, F489, F490. 
888 po aty, fa 489, 490. 89 revista, korik, 1990 dhe 1 604. 90 UUU, 1960 fë 225. 91 Ilja Miller, History of Frankish Greece 1204, 1566, e York, 1908, fë 667. 92 po aty, fë 683. 93 A, IUUUU, 1390, 1538, 1985, fë 403. 94 UUU, 1960, fë 225. 95 po aty, fë 225. 96 po aty. 97 po aty, fë 281. 98 po aty. 99, UUU, 1909, fë 78, 86. 100 revista, A, korik 1991, fë 606. 